Matto bayon etgan muqaddas xushxabar. Birinchi bob. Ibrohim va Davud avlodidan bo'lgan Iso Masihning nasabnomasi quyidagicha. Ibrohimdan Isxoq tug'ildi. Isxoqdan Yoqub tug'ildi. Yoqubdan Yahudo va uning aka-ukalari tug'ildilar. Yahudo va Tamaradan Faraz va Zerah tug'ildilar. Farazdan Hazron tug'ildi. Hazrondan Ram tug'ildi. Ramdan Aminadav tug'ildi. Aminadavdan Naqshon tug'ildi. Naqshondan Salmon tug'ildi. Salmon va Rahobadan Boaz tug'ildi. Boaz va Ruddan Obid tug'ildi. Obiddan Issay tug'ildi. Issaydan Shoh Davud tug'ildi. Davud va Uriyoning sobiq xotinidan Sulaymon tug'ildi. Sulaymondan Rahabom tug'ildi. Rahabomdan Abiyo tug'ildi. Abiyodan Oso tug'ildi. Osodan Yoh Shafat tug'ildi. Yoh Shafatdan Yohuram tug'ildi. Yohuramdan Uziyo tug'ildi. Uziyodan Yotom tug'ildi. Yotomdan Ohoz tug'ildi. Ohozdan Xisqiyo tug'ildi. Xisqiyodan Manashe tug'ildi. Manashedan Omon tug'ildi. Omondan Yoshiyo tug'ildi. Isroil xalqi Bobilga surgun qilingan davrda Yoshiyo Yohayxinni va boshqa o'g'il farzandlarini ko'rdi. Isroil xalqi Bobilga surgun qilingandan keyin Yohayxindan Shaltiyol tug'ildi. Shaltiyoldan Zarubabel tug'ildi. Zarubabeldan Abihud tug'ildi. Abihuddan Eliyaqim tug'ildi. Eliyaqimdan Azzur tug'ildi. Azzurdan Zodoh tug'ildi. Zodohdan Ohiyom tug'ildi. Ohiyomdan Elihud tug'ildi. Elihuddan Elazar tug'ildi. Elazardan Matton tug'ildi. Mattondan Yoqub tug'ildi. Yoqubdan Maryamning eri Yusuf tug'ildi. Maryamdan esa Masih deb atalgan Iso tug'ildi. Shunday qilib Ibrohimdan Davudgacha hammasi bo'lib 14 nasl. Davuddan to xalq Bobilga surgun qilingungacha 14 nasl va surgunlik davridan to Masih tug'ilgungacha 14 nasldir. Iso Masihning tug'ilishi shunday sodir bo'ldi. Isoning onasi Maryam Yusufga unashtirib qo'yilgan edi. Ularning nikohidan oldin Maryam muqaddas ruhdan homilador ekanini bildi. Maryamning bo'lg'usi eri Yusuf solih odam bo'lib, Maryamni sharmanda qilishni istamay, birovga bildirmasdan Fotihasini buzmoqchi bo'ldi. Yusuf bu haqda o'ylab yurganda Egamizning bir farishtasi unga tushida zohir bo'lib dedi. Ey tovu to'g'li Yusuf, Maryamga uylanishdan qo'rqma. Chunki qornidagi bola muqaddas ruhdan paydo bo'lgan. Maryam o'g'il tug'adi. Uning ismini Iso qo'yasan. Chunki u o'z xalqini gunohlardan qutqaradi. Bu barcha voqealar Egamizning payg'ambar orqali aytgan quyidagi so'zlari bajo bo'lishi uchun yuz bergan edi. Qiz homilador bo'ladi. U o'g'il tug'adi. Uning ismini Emmanuel deb qo'yishadi. Emmanuel xudo biz bilan deganidir. Yusuf uyg'onib ketdi. Egamizning farishtasi buyurgandek, u Maryamga uylandi. Ammo Maryam O'g'ilni tug'maguncha Yusuf Maryamga yaqinlashmadi. Bola tug'ilganda esa Yusuf unga Iso deb ism qo'ydi. Matto 2 bob Iso Shoh Hirotning hukmronligi davrida Yahudiyadagi Baytlahim shahrida tug'ilgan edi. Oradan ko'p o'tmay, Sharqdan Quddusga munajjimlar kelishdi. Ular Yahudiylarning yangi tug'ilgan shohi qayerda? deb so'radilar. Biz uning yulduzi chiqqanini ko'rdik. Unga ta'zim qilgani keldik. 
Bu gapni eshitib, Shoh Hirot ham, butun Quddus aholisi ham bezovtalanib qoldi. Hirot barcha bosh ruhoniylarni va Tavrot tafsirchilarini to'plab, ulardan Masih qayerda tug'ilish kerak? deb so'radi. Ular shunday javob berdilar. Yahudiyadagi Baytlahim shahrida. Chunki payg'ambarning bitkilarida shunday yozilgan. Ey Yahudo yurtidagi Baytlahim, sen Yahudoning buyuk shaharlaridan hech kam emassan. Zero, sendan bir hukmdor chiqadi. U xalqim Isroilga cho'ponlik qiladi. Shundan keyin Hirot hech kimga bildirmay, munajjimlarni chaqirib, ulardan yulduz paydo bo'lgan aniq vaqtni bilib oldi. So'ng ularni Baytlahimga jo'natayotib, dedi: Baytlahimga boringlar. Bola to'g'risida hamma narsani aniq bilib olinglar. Bolani topganlaringizdan keyin menga xabar beringlar, toki men ham borib unga ta'zim qilayin. Munajjimlar shohning so'zlarini eshitib bo'lib, yo'lga tushdilar. Ularga oldin ko'ringan yulduz yana paydo bo'ldi. Munajjimlar rosa xursand bo'ldilar. Yulduz ularga yo'l ko'rsatib bordi va nihoyat bola yotgan joy tepasiga kelib to'xtadi. Munajjimlar uyga kirib, bolani va uning onasi Maryamni ko'rdilar. Tiz cho'kib, bolaga ta'zim qildilar. So'ng xazinalar solingan qutichalarni ochib, unga oltin, xushbo'y tutatqilar va mirrani tortiq qildilar. Xirodning oldiga qaytmasliklari to'g'risida ular tushlarida ogohlantirilgandan keyin boshqa yo'l bilan o'z yurtiga qaytib ketdilar. Munajjimlar ketganlaridan keyin egamizning bir farishtasi Yusufga tushida zohir bo'lib dedi: "Tur, bola bilan onasini olib Misrga qoch. Chunki Hirot bolani topib o'ldirmoqchi. Men senga aytmagunimcha Misrda qol." Yusuf o'rnidan turib, bola bilan Maryamni oldi-yu, tunda Misrga jo'nadi. Hirotning ajali yetguncha u yerda qoldi. Egamizning payg'ambar orqali men o'g'limni Misrdan chaqirib oldim. deb aytgan bashorati bajo bo'lishi uchun bu voqea yuz bergandi. Hirot munajjimlarning aldab ketganini bilib g'azabga mindi. U Baytlahimdagi va uning atroflaridagi ikki yoshgacha bo'lgan hamma o'g'il bolalarni qilichdan o'tkazishni buyurdi. Chunki munajjimlarning aytgani bo'yicha yulduz taxminan 2 yil oldin chiqqan edi. Shunday qilib, Yeremiya payg'ambarning aytganlari bajo bo'ldi. Rama shahridan bir nido eshitdilar. Achchiq bir nola-yu ohu fig'on bu. Bolalar uchun yig'lar rohila, ovunishni xohlamas, chunki ular endi yo'q. Hirot vafot etgandan keyin Yusuf Misrda ekan, egamizning bir farishtasi unga tushida zohir bo'lib dedi: "Tur, bola bilan onasini olib Isroil yurtiga qaytib bor. Bolaning joniga qasd qilganlar olamdan o'tdi." Shunda Yusuf bola bilan Maryamni olib Isroil yurtiga yo'l oldi. Ammo Yahudiyada Hirot o'rniga uning o'g'li Arxelayus hukmronlik qilayotganini eshitib u yerga borishga qo'rqdi. So'ng tushida ham Yahudiyaga bormaslik haqida ogohlantirilgandan keyin Jalila hududiga yo'l oldi. U yerga borib Nasra degan shaharga joylashdi. Shunday qilib, egamiz payg'ambarlar orqali uni Nasralik deb ataydilar, deb aytgan bashorati bajo bo'ldi. Matta Uchinchi bob O'sha kunlarda Yahyo cho'mdiruvchi Yahudiya cho'lida vaz qila boshladi. U odamlarga Tavba qilinglar, chunki osmon shohligi yaqinlashdi, deb aytardi. Yahyo to'g'risida Ishayo payg'ambar shunday degan edi. Cho'lda bir ovoz yangramoqda. Egamizga yo'l hozirlang, unga to'g'ri yo'l oching. Yahyo tuya junidan to'qilgan kiyim kiyib, charm kamar taqib yurardi. Uning yeguligi chigirtka va yovoyi asal edi. 
uning oldiga Quddus shahri va Yahudiya o'lkasining qolgan hamma joylaridan hamda Yordan daryosi atroflaridan odamlar kelardi. Ular gunohlarini e'tirof etishar, Yahyo esa ularni Yordan suvga cho'mdirardi. Farzi va Sadduqiy mazhablaridan bo'lgan ko'p odamlar suvga cho'mdirilish uchun kelayotganlarini Yahyo ko'rib, dedi: Oy ilonlar zoti, boshingizga kelayotgan xudo g'azabidan qochib qutulasiz deb, sizlarga kim o'qtirdi? Tavbaga yarasha ish tutinglar. O'zingizcha biz Ibrohim naslidanmiz deb aytishni xayolingizga ham keltirmanglar. Sizlarga shuni aytay, xudo mana bu toshlardan Ibrohimga avlod tiklashga qodir. Hozirdanoq daraxtlar ildizida bolta yotibdi. Yaxshi meva bermagan har bir daraxt kesilib, olovga tashlanadi. Tavba qilganingizni ko'rsatish uchun men sizlarni suvga cho'mdiryapman. Lekin mendan ham qudratliroq bo'lgan bir zot ortimdan kelmoqda. Men uning choriqlarini ko'tarib yurishga ham arzimayman. U sizlarni muqaddas ruhga va olovga cho'mdiradi. Uning panshaxasi qo'lida tayyor turibdi. U o'z xirmonini shopiradi. Bug'doyini omborga to'plab, somonni esa so'nmas o'tda yondirib yuboradi. Shu orada Iso Jalila hududidan Yordan daryosi bo'yiga bordi. U Yahyo tomonidan suvga cho'mdirilmoqchi edi. Lekin Yahyo Isoni to'xtatmoqchi bo'lib dedi: "Aslida siz meni suvga cho'mdirishingiz kerak. Siz bo'lsangiz, meni oldimga keldingiz." Iso unga dedi: "Keling, bu safar shunday bo'la qolsin. Axir biz Xudoning irodasini to'la bajarishimiz zarur." Shundan keyin Yahyo rozi bo'ldi. Iso suvga cho'mdirildi. U suvdan chiqqan zahoti osmon ochilib ketdi va Iso o'z ustiga Xudoning ruhi kaptar shaklida tushib qo'nganini ko'rdi. Shu payt osmondan bu mening sevikli o'g'limdir. Undan nihoyatda mamnunman. degan ovoz keldi. Matta 4-bob Iblisning sinovidan o'tishi uchun muqaddas ruh Isoni sahroga boshlab ketdi. Iso 40 kun va 40 kecha roza tutdi. Oxiri och qoldi. Shunda iblis kelib, Isoni vasvasaga solmoqchi bo'lib, dedi: "Agar sen Xudoning o'g'li bo'lsang, bu toshlarga buyur, nonga aylansin." Iso unga javoban dedi: "Yozilgan ki, inson faqat non bilan emas, balki Xudoning og'zidan chiqqan har bir so'z bilan yashaydi." Keyin iblis Isoni muqaddas shahar Quddusga olib bordi. Uni ma'badning eng yuqori joyiga chiqarib, shunday dedi: "Agar sen Xudoning o'g'li bo'lsang, o'zingni pastga tashla. Axir yozilgan-ku, u sen to'g'ringda farishtalarga amr beradi. Oyog'ing toshga qoqilib ketmasin deya, farishtalar qo'llarida seni ko'tarib boradi." Iblisga Iso dedi: "Egang Xudoni sinama deb ham yozilgan." So'ng Isoni iblis Baland bir toqqa olib chiqdi. Unga olamning barcha shohliklarini hamda ularning hashamatini ko'rsatib dedi. Agar tiz cho'kib menga sajda qilsang, bularning hammasini senga beraman. Shunda Iso dedi: "Yo'qol ko'zimdan shayton. Axir egang Xudoga sajda qil. Faqat unga xizmat qil deb yozilgan-ku." Shundan keyin Isoni iblis tark etdi. Farishtalar kelib Isoga xizmat qildilar. Iso Yahyoning xibisga olinganini eshitgach, Jalila hududiga qaytib bordi. U Nosra shahrida qolmay, Kafarnahumga borib o'rnashdi. Kafarnahum shahri Zabulun va Naftali hududidagi Jalila ko'li bo'yida joylashgan edi. Shunday qilib, Ishayyo payg'ambarning aytgan quyidagi so'zlari bajo bo'ldi. Ey Zabulun va Naftali yurti! Ey dengiz bo'yidagi yerlar va Yardanning nargi tomonidagi o'lka! 
ey gayri yahudiler celilesi zulmette yürgen halk yarkın ziyanı kurdu olum sayı salgen yurt ahalısı üstüge nur saçıldı şu kundan başlab İsa tav bakılınlar çünkü Osman şahligi yakınlaştı deyip vaz kıladigen buldu İsa cali ile kolu boylap ketiyatken idi. İki akavkanı korup kaldı. Birinin ismi Butrus deyip atalı uçu Şimon, ukasınıki Endrus idi. Ular balıkçı bulup kolge tur taşlıyatken idiler. İsa ular gedi. Ortumdan yürünler. Men sizlerge adamlarını avlaşını orge deman. Ular oşa zahatı yok turlarını taşlayıp İsa'ya ergeçtiler. İsa bir az yürgenden keyin Yakub ve Yuhanna degen iki akıken kurup kaldı. Ular atası Zabadiya bilen birge kayıkta tor yamayatken idiler. İsa ularını ham çakırdı. Ular ham dar hal kayıkını ve atasını kaldırıp İsa'nın arkasından irgeçtiler. İsa bütün celile hududunu kezip yürerdi. O sinagogalarda talim berip, Osman şahligi doğrusudaki kuşkabarını ilan kılardı. Adamlarının her kıl hastalıkları ve dertlerine şifa berar idi. İsa haqıdaki haber bütün Suriye'ye yayıldı. Turli tuman dardu illetlerden qiynalıp yürgenlerini, cinge çalingenlerini, tutkanak ve şal kesalıge yolukkallarının hammasını İsa'nın aldıge keltirişardı. İsa onlarının hammasıge şifa berardı. Jaliladan, Dikapolis hudududan, Kuddustan, Yahudiyadan ve Yordan'nin nargi tamamıdaki yerlerden koplab adamlar İsa'ya ergeşip gelirdi. Matta 5. Bab İsa katta bir alamanını korup taqa çıkıp oturdu. Şagırtları onun aldıge gelişti. İsa şagırtlarına talim verip, gəb başladı. Ruhan kəmbəğal bol gəllər baxtlıydır. Çünki Osman şahlı gəllərini kədər. Yığlayat gəllər baxtlıydır. Çünki ular təsallı topadılar. Kəmtarın bol gəllər baxtlıydır. Çünki ular yer yüzüge ege boladılar. Adalat gə təşnə bol gəllər baxtlıydır. Çünki Xuda ularını kontradı. Rahimdil bol gəllər baxtlıydır. Çünki ular rahim şafqat topadılar. Bak dil bol gəllər baxtlıydır. Çünki ular xudanı koradılar. Tinçlik orna tuçilər baxtlıydır. Çünki ular xudanın farzantları debatalıdılar. Xudanın yoludan yürgeni uçun quvğın bol gəllər baxtlıydır. Çünki Osman şahlıge ularını kedar. Adamlar men tüfeyli sizlerini haqaratlab, kuğun kılgelleri de. Sizler haqingizde yolgun yapırıp, tuhmat kılgelleri de. Baxtli sizler. Sevininler. Kursant bulinler. Sizlerini Osman'da büyük mükafat kutmaqda. Ağır, sizden avval otgan paygambarlar ham, hud düşün dey kuğun bulgeller. Sizlar yerning tüzü sizlar. Lekin tüz o stamını yok atsa, onu yana kan dey şor kılıp oladı. Bunday tüz başka hiç narsagi yaramaydı. Onu ayak astıge taşlap yubarşadı. Sizlar dünyanın nuru sizlar. Tepalike kurulgan şaharını kozdan pinxan tutup olmaydı. Hiç kim çıraqını yakıp üstünü idiş bilan yapıp koymaydı. Aksınca, onu çırak bayege koyuşadı. Şunda çırak, üydegilerinin hamasıge yaruğluk beradı. Sizning nur ingiz ham, insanlar aldı da şunday parlasın ki, ular, yaxşı işler ingizini korup, Osmandagi ata ingizini uluğlasınlar. Mena, davrat ya ki paygambarlarının bitkilerini bekar kılgeni kelgen deyip oylamayınlar. Men bekar kılgeni yemez. Belki, Baca keltir geni keldim. Siz geçinin aytayın. Yeru Osman yok bol geçişi mümkün. Ama Tavrat'taki nabır harf 
na bir nuqta o'chadi. Unda yozilgan hamma narsa amalga oshadi. Shu bois kim bu amrlarning eng kichigiga ham rioya qilmay, uni boshqalarga buzib o'rgatsa, osmon shohligida eng kichik bo'ladi. Lekin kim bu amrlarni bajarib, boshqalarga o'rgatsa, osmon shohligida buyuk bo'ladi. Sizlarga aytib qo'yay. Agar sizlarning solihligingiz Tavrot tafsirchilari va farzilarning solihligidan ustun kelmasa, sizlar hech qachon osmon shohligiga kira olmaysizlar. Ajdodlarimizga shunday aytilganini eshitgansizlar. Qotillik qilma. Qotillik qilgan odam hukm qilinadi. Lekin men sizlarga aytaman. O'z yaqinidan hatto g'azablangan odam ham hukm qilinadi. Yaqinini haqoratlagan odam oli mahkamada javob beradi. Yaqiniga ahmoqsan degan odam esa do'zax olovga tashlanadi. Shunday ekan, siz ehsoningizni qurbongohga olib kelganingizda yaqiningiz nimadandir sizdan xafa ekanligi yodingizga tushsa, ehsoningizni qurbongoh oldida qoldiring. Birinchi navbatda borib, yaqiningiz bilan yarashing. Keyin kelib, ehsoningizni nazar qiling. Birov sizni ayblab, qoziqxonaga olib borsa, vaqtni boy bermay, yo'lda yoq ayblovchingiz bilan kelishib oling. Aks holda, ayblovchingiz sizni qozi oldiga olib boradi. Qozi esa sizni mirshabga topshiradi. Sizni zindonga tashlashadi. Sizlarga chinini aytay. Oxirgi tiningizni to'lamaguningizcha u yerdan chiqa olmaysiz. Zino qilma deb aytilganini ham eshitgansizlar. Lekin men sizlarga aytaman. Agar siz ayolga shahvat bilan qarasangiz, xayolingizda u bilan zino qilgan bo'lasiz. Bordi-yu, o'ng ko'zingiz gunoh qilishingizga sababchi bo'lsa, uni o'yib olib, uloqtirib yuboring. Butun badaningiz do'zaxga tashlangandan ko'ra, a'zolaringizdan bittasi yo'q bo'lgani siz uchun yaxshiroqdir. Agar o'ng qo'lingiz gunoh qilishingizga sababchi bo'lsa, uni kesib tashlab uloqtirib yuboring. Butun badaningiz do'zaxga yo'liqqandan ko'ra, a'zolaringizdan bittasi yo'q bo'lgani siz uchun yaxshiroqdir. Yana deyilganki, kim xotini bilan ajrashmoqchi bo'lsa, Unga taloq xatini yozib bersin. Lekin men sizlarga aytaman. Kim bevafolik aybidan boshqa sabab tufayli o'z xotini bilan ajrashsa, unga zino qilishga sabab topib beradi. Shuningdek, kim ajrashgan xotinga uylansa, zino qilgan bo'ladi. Ajdodlarimizga ichgan qasamingdan qaytma. Egamizga bergan va'dalaringni Bajargin deb aytilganini ham eshitgansizlar. Lekin men sizlarga aytaman. Umuman qasam ichmanglar. Osmon haqqi deya qasam ichmanglar. Chunki osmon xudoning taxtidir. Yer haqqi deya qasam ichmanglar. Chunki yer xudoning poyandozidir. Quddus haqqi deya ham qasam ichmanglar. Chunki quddus buyuk shohning shahridir. Boshingiz haqqi ham qasam ichmanglar. Chunki o'zlaringiz sochingizning bir tolasini ham oq yoki qora qila olmaysiz. Sizlarning so'zingiz faqat ha yoki yo'q bo'lsin. Bundan ortig'i esa yovuz shaytondandir. Sizlar ko'z evaziga ko'z, tish evaziga tish deb aytilganini ham eshitgansizlar. Lekin men sizlarga aytaman Sizga yomonlik qilgan odamga qarshilik ko'rsatmang. Agar kimdir o'ng chakkangizga ursa, unga chapini ham tuting. Kim siz bilan davolashib, ko'ylagingizni olmoqchi bo'lsa, unga to'ningizni ham berib yuboring. Birov sizni bir chaqirim yo'l yurishga majbur qilsa, u bilan birga ikki chaqirim yuring. Sizdan so'raganga bering, sizdan qarz olmoqchi bo'lgandan Yus o'girmang. Yaqiningni sevgin. Dushmaningdan nafratlan deb aytilganini ham eshitgansizlar. Lekin men sizlarga aytyapman. Dushmanlaringizni yaxshi ko'ringlar.
sizlarni quvqin qilganlar uchun ibodat qilinglar. Shunda siz osmondagi otangizning farzandlari bo'lasizlar. Chunki u o'z quyoshini yovuzlar ustida ham, yaxshilar ustida ham balqitadi. Yomg'irini soliqlar ustiga ham, fosiqlar ustiga ham yog'diradi. Agar sizni sevganlarinigina yaxshi ko'rsangiz, sizlarga qanday mukofot bo'ladi? Axir soliqchilar ham shunday qilishmaydimi? Agar siz faqat o'z yaqinlaringiz bilan salomlashsangiz, boshqalardan nima farqingiz qoladi? Axir butparastlar ham xuddi shunday qilishmaydimi? Osmondagi otangiz barkamol bo'lgani kabi, sizlar ham barkamol bo'linglar. Matta 6 bob Ehtiyot bo'linglar. Savob ishingizni odamlarga ko'z-ko'z qilmanglar. Aks holda osmondagi otangizdan mukofot ola olmaysizlar. Birovga xayr sadaqa berganingiz haqida hammaga jar solib yurmanglar. 200 lamachilargina odamlardan taqsin olish uchun sinagogalarda va ko'cha ko'yda shunday qiladilar. Sizlarga chinini aytayin, ular o'z mukofotini olib bo'lganlar. Siz esa xayr sadaqa berayotganingizda o'ng qo'lingiz nima qilayotganini chap qo'lingiz bilmasin. Xayr sadaqangizni hech kimga bildirmay bering. Yashirincha qilgan bu ishingizni ko'rgan otangiz sizni taqdirlaydi. Ibodat qilganingizda 200 lamachilarga o'xshamanglar. Ular o'zlarini hammaga ko'rsatish uchun sinagogalarda va ko'chalarning burchaklarida turib ibodat qilishni yaxshi ko'radilar. Sizlarga chinini aytay. Ular o'zlarining mukofotlarini olib bo'lganlar. Siz esa ibodat qilayotganingizda ichkari xonaga kirib, eshikni berkitib oling va yashirin bo'lgan otangizga ibodat qiling. Yashirin qilgan ishlaringizni ko'rgan otangiz sizni taqdirlaydi. Ibodat qilayotganingizda butparastlar kabi behuda so'zlarni ha deb takrorlayvermang. Ular ko'p so'zlasam ibodatim ijobat bo'ladi deb o'ylaydilar. Ularga o'xshamanglar, chunki osmondagi otangiz so'ramasingizdan oldin nimaga muhtojligingizni biladi. Sizlar esa shunday ibodat qilinglar. Bizning osmondagi otamiz Sening muqaddas noming ulug'lansin. Sening shohliging kelsin. Osmonda bo'lgani kabi, yerda ham sening irodang bajo bo'lsin. Bugungi rizqimizni bergin. Bizga qarshi gunoh qilganlarni biz kechirgandik. Sen ham bizning gunohlarimizni kechirgin. Bizni vasvasaga duchor qilmagin. Yovuz shaytondan xalos qilgin. Agar sizlarga yomonlik qilganlarni kechirsangizlar, osmondagi otangiz ham sizni kechiradi. Bordi-yu, sizlar boshqalarning gunohlarini kechirmasangizlar, otangiz ham sizni kechirmaydi. Roza tutayotganingizda 200 lamachilar kabi qovoq solib yurmanglar. Ular roza tutayotganlarini boshqalarga ko'rsatish uchun yuvinib taranmaydilar. Sizlarga chinini aytayin. Ular o'z mukofotlarini olib bo'lganlar. Sizlar roza tutganlaringizda yuzlaringizni yuvib, sochlaringizni tarab yuring. Toki roza tutganingizni yashirin bo'lgan otangizdan boshqa hech kim bilmasin. Shunda yashirin qilgan ishingizni ko'rgan otangiz sizni taqdirlaydi. Bu dunyoda o'zlaringiz uchun boylik g'amlamanglar. Axir bunday boylikni kuya yeydi, zang bosada o'g'ri tushib o'g'irlaydi. Aksincha, o'zlaringiz uchun samoda xazina yig'inglar. Bunday boylikni kuya yemaydi, zang bosmaydi, o'g'ri ham o'g'irlay olmaydi. Xazinangiz qayerda bo'lsa, yuragingiz ham o'sha yerda bo'ladi. Tananing chirog'i ko'z. Agar ko'zingiz yaxshi bo'lsa, Butun tanangiz yop yorug' bo'ladi. Ammo ko'zingiz yomon bo'lsa, butun tanangiz zulmatga to'ladi. 
Agar de Chingizdagi nur zulmat bo'lsa, zim ziyo zulmatda qolgan ekansiz. Hech kim ikki xo'jayinga xizmat qila olmaydi. U yo birini yomon ko'rib, boshqasini yaxshi ko'radi. Yoki biriga bag'ishlanib, boshqasini mensimaydi. Sizlar ham xudoga, ham boylikka birdek xizmat qila olmaysizlar. Shuning uchun sizlarga aytaman, tirikchiligingizdan xavotir olib, nima yeymiz, nima ichamiz, ustimizga nima kiyamiz demanglar. Axir hayot ovqatdan, tana esa kiyimdan muhimroq emasmi? Qushlarga qaranglar. Ular na ekadi, na o'radi, na omborga don yig'adi. Shunga qaramay, osmondagi otangiz ularning rizqini beradi. Sizlar esa ulardan ancha qadrlisizlar ku. Biron tangiz tashvishlanib, umringizni bir lahzaga bo'lsa ham uzaytira olarmidingiz? Nega kiyim uchun tashvishlanasizlar? Nilufar gullarning qanday o'sishiga e'tibor qiling. Ular mehnat qilmaydi, ip yigirmaydi. Ammo sizlarga aytamanki, hatto Shoh Sulaymon o'zining shuhrat cho'qisida ham o'sha gullarning biron tasday kiyinmagan. Bugun bor, ertaga esa o'choqqa tashlanadigan dala o'tini xudo shunday bezagan bo'lsa, nahotki sizlarni kiyintirmasa, ey imoni sutlar. Shunday ekan, nima yeymiz, nima ichamiz, nima kiyamiz deb tashvishlanib yurmanglar. Butparaslar ha deb bu narsalarning tashvishida yuradilar. Lekin osmondagi otangiz bularning hammasiga muhtoj ekaningizni biladi-ku. Sizlar avvalo xudoning shohligi va uning irodasini bajarish payida bo'linglar. Shunda qolgan hamma narsa sizga beriladi. Xullas, ertangi kun uchun tashvish tortmanglar. Ertaning tashvishi ertaning o'ziga tegishlidir. Har bir kunning g'am tashvishi o'ziga yetadi. Matta 7-bob Boshqalarni hukm qilishni bas qilinglar. Shunda xudo ham sizlarni hukm qilmaydi. Sizlar boshqalarni qanday hukm qilsangizlar, xudo ham sizlarni xuddi shunday hukm qiladi. Sizlar boshqalarni hukm qilganda Qanday o'lchovdan foydalansangizlar, Xudo ham sizni hukm qilganda xuddi o'shanday o'lchovdan foydalanadi. Nega sen birodaringning ko'zidagi zirapchani ko'rasan u? O'z ko'zingdagi xodani sezmaysan. O'z ko'zingda xoda bo'la turib, qanday qilib birodaringga kel, ko'zingdagi zirapchani olib tashlay deb aytasan. Hoy ikki yuzlamachi, oldin ko'zingdagi xodani chiqarib ol. Shunda ko'zing tiniq ko'radi va birodaringning ko'zidan zirapchani chiqara olasan. Muqaddas bo'lgan narsani ko'paklarga bermang. Marvaridlaringizni cho'chqalar oldiga tashlamang. Aks holda, ular muqaddas narsalaringizni oyoq ost qilib, o'zingizni ham tilka bora qiladilar. So'rang, sizga beriladi. Izlang, topasizlar, taqillating, eshik ochiladi. Chunki so'ragan har bir odam oladi, izlagan topadi, taqillatganga eshik ochiladi. Orangizdan qaysi bir ota o'g'li non so'raganda unga non o'rniga tosh beradi. Yoki baliq so'raganda unga baliq o'rniga ilon beradi. Sizlar gunohkor bo'la turib, bolalaringizga yaxshi hadiyalar bera olar ekansiz, osmondagi otangiz ham undan so'raganlarga Alo ne'matlar berishga qanchalar tayyor. Odamlar sizlarga nima qilishlarini istasangiz, sizlar ham ularga o'shani qilinglar. Tavrot va payg'ambarlar ta'limotining mag'zi shundadir. Tor eshikdan kiringlar. Chunki halokatga olib boradigan darvoza enli, yo'li ham kengdir. Bu yo'ldan yurayotganlar ko'p. Hayotga olib boradigan eshik esa Juda tor, yo'li ensizdir. Bu yo'lni topadiganlar oz. Soxta payg'ambarlardan ehtiyot bo'linglar. Ular sizning oldingizga qo'y postinida keladilar, lekin ichlaridan yirtqich bo'rilardir. Ularning kimligini 
qilgan ishlardan bilib olasiz. Axir tikanzordan uzumni, yantoqdan anjirni terib bo'lmaydi-ku. Har bir yaxshi daraxt yaxshi meva beradi. Yomon daraxt esa yomon meva beradi. Yaxshi daraxt yomon meva bera olmaydi. Yomon daraxt ham yaxshi meva bera olmaydi. Yaxshi meva bermaydigan har bir daraxt esa kesilib olovga tashlanadi. Shunday qilib, soxta payg'ambarlarni mevalaridan bilib olasiz. Meni yo Rabbi, yo Rabbi deb chaqirgan har kim osmon shohligiga kira bermaydi. U yerga faqat osmondagi otamning irodasini bajargan odamlargina kiradi. Qiyomat kunida ko'plar menga shunday deydilar. Yo Rabbi, yo Rabbi, biz sening noming bilan vas qilgan edik. Sening noming bilan jinlarni quvib chiqargandik. Sening noming bilan ko'p mo'jizalar qilgan edik-ku. Men esa ularga deyman. Men sizlarni aslo tanimayman. Yo'qolinglar, ey badkirdorlar. Kim mening bu so'zlarimni eshitib, ularga amal qilsa, uyini tosh ustiga qurgan dono odamga o'xshaydi. Yomg'ir yog'ib, sellar toshib Shamollar esib, o'sha uyni bosib qolibdi. Lekin tosh ustiga o'rnatilgani uchun uy qulamabdi. Biroq kim mening bu so'zlarimni eshitib, ularga amal qilmasa, o'z uyini qum ustiga qurgan ahmoq odamga o'xshaydi. Yomg'ir yog'ib, sellar toshib, shamollar esib, o'sha uyni bosib qolibdi. Uy qulab butunlay vayron bo'libdi. Isa bu gaplarni aytib bo'lgandan keyin olamon uning ta'limotidan hayratga tushdi. Chunki Isa Tavrot tafsirchilariday emas, balki hokimiyat egasi kabi ta'lim berar edi. Matto 8-bob Isa tog'dan tushganda katta bir olamon uning orqasidan ergashdi. Shu orada Teri kasalligiga chalingan bir odam Isoning oldiga keldi. U tiz cho'kib dedi: "Hazrat, bilaman. Istasangiz meni bu kasallikdan siz poklay olasiz." Iso qo'lini uzatib, unga tekkizdi da: "Istayman. Pok bo'l." dedi. Teri kasalligiga chalingan odam shu zahoti dardidan forig' bo'ldi. Iso unga dedi: "Menga qara, Bu to'g'rida birovga og'iz ocha ko'rma. Borib o'zingni ruhoniyga ko'rsat. Poklanganingni hammaga isbot qilish uchun Musa amr qilgan qurbonliklarni keltir. Iso Kafarnahum shahriga kirib kelganda bir Rim yuzboshisi uning oldiga kelib yolvordi. Hazrat, xizmatkorim uyda to'shakka mixlanib yotibdi. U qattiq azob chekyapti. Mayli, men borib xizmatkoringizni sog'aytiraman, dedi Iso. Yuzi boshi shunday dedi. Hazrat, kulbamga oyoq bosishingiz uchun nomunosibman. Siz buyursangiz bas. Xizmatkorim sog'ayib ketadi. Men o'zim buyruqqa tobe odamman, ammo mening ham qo'lim ostida askarlarim bor. Biriga ket desam, ketadi. Boshqasiga kel desam, keladi. Biron xizmatkorimga shuni qil desam, qiladi. Iso yuz boshining bu gapini eshitib hayratlandi. U orqasidan ergashib kelayotganlarga dedi: "Sizlarga chinini aytayin. Men Isroil xalqi orasida bunday kuchli iymonga ega bo'lgan biron ta odamni uchratmadim. Sizlarga shuni aytaman. Ko'p odamlar Sharq-u G'arbdan kelib, Ibrohim, Isxoq va Yoqub bilan birga osmon shohligida ziyofatga o'tiradilar. Osmon shohligining merosxo'rlari esa tashqaridagi zulmatga quvib chiqariladi. Ular u yerda qattiq pushaymon bo'lib, fig'on chekadilar. Keyin Iso yuz boshiga dedi: "Boring. Siz ishonganingizday bo'lsin." Yuz boshining xizmatkori o'sha zahoti sog'ayib ketdi. Iso Butrusning uyiga kelganda uning qaynanasi istimalab to'shakda yotganini ko'rdi. 
Иса унин қолига тегиши билан истмас тушди. Аял туриб унга хизмат қилди. Кеч кирганда Исонинг олдига жин чалган кўплаб одамларни олиб келишди. У сўз билан жинларни қувиб чиқарди. Хаста одамларнинг ҳаммасига шифо берди. Шу тариқа Ишайё пайғамбарнинг қуйидаги айткан сўзи бажо бўлди. Дардларимизни у ўзига олди. Орғиқларимиздан бизни фориқ қилди. Иса атрофида бир талай аломонни кўриб, шогирдларга кўлнинг нарги томонига ўтишни буйурди. Шу пайт Исонинг олдига Таврот тафсирчиси келиб, деди: "Устоз, қайерга борсангиз ҳам, мен ортингиздан бораман." Иса унга шундай деди: "Тулкиларнинг уялари бор, қушларнинг инлари бор. Инсон ўғлининг эса бош қўядиган жойи ёқ." Шогирд бўлган бошқа бир одам эса Исоға Ҳазрат, иҷозат бering, аввал бориб отамни дафн қилиб келай. деди. Исо эса унга деди. Сен ортимдан юр. Марҳумларни рӯҳан ўлик бўлганлар дафн қилсинлар. Исо қайиққа тушди. Шогирдлар ҳам унга ергашиб қайиққа тушдилар. Шу орада кўлда бўрон кўтарилди. Толқинлар қайиқни сувга тўлдира бошлади. Исо эса ухлаётган эди. Шунда шогирдлари Исонинг олдига бориб: "Ҳазрат, бизни қутқариң, ҳалок бўлайапмиз." деб Исоны уйғотдилар. Исо уларга деди: "Нега қўрқиябсизлар? Эй, иймонистлар!" Сўнг туриб, шамолга ва толқинларга дўқ урди. Шу ондаёқ чуқур сукунат чўкди. Қайиқдагилар ҳайратланиб, бир-бириga Bu kim bo'ldi ekan? Hatto shamol va to'lqinlar unga bo'ysinadi-ya? deyishdi. Iso ko'lning nargi qirg'og'iga, Gadara shahrining yaqiniga yetib bordi. Shunda jinga chalingan ikki odam qabrlar orasidan yugurib kelib, Isoning qarshisidan chiqishdi. Ular shunchalik vahshi edilarki, bironta odam u yerdan o'ta olmasdi. Ular shunday deb baqirishdi. Эй, Худонин Орле, бизни тенч кой. Сен бизга вақтидан олдин азоб бергани бу ерга келдингми? Улардан нарроқда катта бир чўчқа подас ўтлаб юрган эди. Джинлар Исоға ёлвориб: "Агар бизларни қувиб чиқарадиган бўлсанг, унда чўчқа подасига юборгин", деишди. Исо уларга: "Боринглар", деиши биланоқ Jinlar odamlar ichidan chiqib cho'chqalarga kirib olishdi. Shu onda butun cho'chqa podasi tik qiyalikdan ko'lga yopirilib, suvda nobud bo'ldi. Cho'chqa boquvchilar esa qochib shaharga bordilar. Jinga chalinganlar bilan bo'lib o'tgan hodisani hammaga gapirib berdilar. Shunda butun shahar aholisi Isoning oldiga bordi. Uni ko'rgach, hududimizdan chiqib keting. деб ўтиниб сўрадилар. Матто 9-бап Иса қайиққа тушиб, кўлнинг нарги томонидаги Кафарнахум шаҳрига сузиб борди. У ўша пайтда Кафарнахумда яшарди. Иса шаҳрга кириши биланок, бир нича киши унинг олдига тўшакда ётган бир шол одамни кўтариб келдилар. Иса уларнинг ишончини кўриб, шолга дадил бўл, ўглим. Гунохларинг кечирилди, деди. Шунда Таврот тафсирчилардан баъзилари ўзларича "Бу одам куфрли қилиёпти-ку?" деишди. Уларнинг бу ўй фикрларни билган Иса деди: "Нега сизлар бундай ёмон нарсаларни ўйлайсизлар? Қайси бири осонроқ" Гунохларинг кечирилди деб айтишми йоки орнингдан туриб юр деб айтишми? Инсон ўғлига ер юзда гунохларни кечириш ҳокимияти берилган. Ҳозир шуни билиб оласизлар. Иса шундай деди-ю, шолга орнингдан тур. Тошагингни олиб, уйингга бор, деб буйурди. Шол орнидан туриб, уйга кетди. Аламон бу воқияни кўриб қўрқиб кетди. 
ular inson zotiga bunday hokimiyat bergan xudoni ulug'ladilar. Iso yo'lda davom etarkan, soliq yig'adigan joyda o'tirgan mattoni ko'rib qoldi. Iso unga "Ortimdan yur", dedi. Matto o'rnidan turib, Isoga ergashdi. Bir ozdan keyin Iso mattoning uyida mehmon bo'ldi. Ko'p soliqchilar va gunohkorlar kelib, Iso va uning shogirdlari bilan birga dasturxon atrofiga o'tirdilar. Farzilar buni ko'rib, Isoning shogirdlaridan "Nega ustozingiz soliqchilar va gunohkorlar bilan birga yeb ichib o'tiribdi?" deb so'radilar. Iso bu gapni eshitib, ularga shunday javob berdi. Sog'lar emas, xastalar tabibga muhtojdir. Boringlar-da. Tavrotdagi men qurbonlikni emas, rahm shafqatni istayman degan so'zlarning ma'nosini o'rganib kelinglar. Axir men solihlarni emas, gunohkorlarni tavbaga chaqirgani kelganman. Bir kuni Yahyoning shogirdlari Isoning oldiga kelib Shunday savol berdilar. Bizlar va farzilar ko'p roza tutamiz. Nega sizning shogirdlaringiz roza tutmaydilar? Iso ularga dedi: "Kuyov davrada bo'lganda to'ydagi mehmonlar qayg'uradimi? Biroq ular kuyovdan judo bo'ladigan kunlar keladi. Ana o'shanda roza tutadilar. Hech kim eski kiyimga yangi matodan yamoq solmaydi. Chunki yangi yamoq eski kiyimni battar yirtib yuboradi. Shuningdek, yangi sharobni ham eski meshga qo'ymaydilar. Chunki mesh yorilib ketadi, sharob ham to'kiladi, mesh ham nobud bo'ladi. Aksincha, yangi sharobni yangi meshga qo'yadilar. Shunda unis ham, bunis ham saqlanib qoladi. Iso ularga bu so'zlarni aytib turganda, bir sinagoga boshlig'i kelib qoldi. U Isoning oldida tiz cho'kib, shunday deb yolvordi. Qizim hozirgina vafot etdi. Yuring, qizimga qo'lingizni tekkizing. U tirilib ketadi. Iso o'rnidan turib, shogirdlari bilan o'sha odamning orqasidan bordi. Shu payt 12 yildan beri qon ketishidan azob chekayotgan bir ayol Isoning orqasidan kelib, uning kiyimi etagiga qo'l tekkizdi. U o'zicha agar kiyimiga bir tegib olsam, sog'ayib ketaman, deb o'ylagan edi. Iso orqasiga o'girildi. Ayolni ko'rib, dedi: "Dadil bo'l, qizim. Ishonching seni sog'aytirdi." Ayol shu zahoti dardidan xalos bo'ldi. Iso sinagoga boshlig'ining uyiga yetib borganda, nay chaluvchilarni va dod faryod qilayotgan olomonni ko'rdi. Iso "Hammalaringiz chiqinglar", deb buyurdi. Qizcha o'lmagan. U uxlab yotibdi. Odamlar Isoning ustidan kulishdi. Olomon tashqariga chiqarilgandan so'ng Iso ichkariga kirib, qizchaning qo'lidan ushladi. Qizcha o'rindan turib ketdi. Bu xabar butun atrofga yoyildi. Iso u yerdan jo'nab ketayotganda ikki ko'r uning orqasidan ergashgancha dod solib, "Ey Davud o'g'li Iso, bizlarga rahm qiling!" deb faryod qilishardi. Iso uyga kirganda ko'rlar uning yoniga kelishdi. Iso ulardan so'radi, "Sizlarga shifo bera olishimga ishonasizlarmi?" "Ha, hazrat!" deb javob berishdi ular. Shunda Iso ularning ko'zlariga qo'lini tekkizib, "Sizlarning ishonchingizga yarasha bo'lsin", dedi. Ularning ko'zlari ochilib ketdi. Iso ularga, "Buni hech kim bilmasin", deb qat'iy ogohlantirdi. Ammo ular o'sha yerdan chiqiboq, butun atrofga Iso haqida ovoza qildilar. Ular ketgandan keyin Isoning oldiga jin chalgan bir soqovni olib kelishdi. Iso jinni quvib chiqargandan keyin soqov tilga kirdi. Xalq esa hayratda qolib, Isroil xalq orasida bunday hodisa hech qachon bo'lmagan, dedi. Ammo farzilar shunday derdilar. 
o ins cinsler hükm darının küçü bulan cinlerini kovup çıkarı yaptı. İsa hamma şahar uxşlalar ge barb, sinagogalarda talim verirdi. Kudanın şahligi torusu dage kuşkabar ne ilan kılıp, adamlarının türlü hastalığı dertler ge şifa verirdi. İsa alamanı korup, ular ge açınıp gitti. Çünkü ular çopansız koyular day doğduragan ve haldan taygan idiler. Şunda İsa şagırdılar ge dedi. Hasıl mol, ama işçiler az. Şunun üçün hasıl egesiden, hasılini yığıp alışge yana işçiler yubar deyip sorayınlar. Matta, onun çıbab. İsa özünün on iki havarisini yanı geçakırıp, onlarga yavuz ruhlarını kub çıkarış ve her kanday dardu hastalıklarını sağaytırış kudratını verdi. Bu on iki havarinin isimleri kuyuda geçedir. Birincisi Butrus deyip atalgan Şimun. Onun ukası Endrus, Zabadiyanın oğulları Yokov ve Yuhanna, Filip, Bartolomey, Toma, Salıkçı Matta, Halfey oğlu Yakub, Taddeus, Vatanparvar Şimun ve İsa'ya hainlik kılgen Yahuda işkariyat. İsa on iki havarini Jonat'a yatıp, onlarga kuyuda geçe kursatmalar verdi. Gayri Yahudiler yaşaydıgen caylarga oyağ basmayınlar. Samaryaliklerinin şaharlarga kırmayınlar. Aksinçe, Adashgan qo'ylarga o'xshagan Isroil xalqi oldiga boringlar. Borganlaringizda osmon shohligi yaqinlashdi deb e'lon qilinglar. Xastalarni sog'aytiringlar, o'liklarni tiriltiringlar. Teri kasalligiga chalinganlarni boklanglar. Jinlarni quvib chiqaringlar. Tekin oldingizlar, tekin beringlar. Belbog'laringizga oltin, kumush, hatto mis chaqa ham qistirib olmanglar. Yolga to'rva ham, qo'shimcha kiyim ham, choriq ham, xassa ham olmanglar. Chunki mehnatkash o'zining non nasibasiga munosibdir. Qaysi shahar yoki qishloqqa kirsangiz, u yerda o'zingizga munosib odamni topib, ketguningizcha o'sha odamning uyida turinglar. Uyga kirganingizda xonadoningizda tinchlik, omonlik bo'lsin deb aytinglar. Agar u munosib xonadon bo'lsa, siz tilagan tinchlik o'sha xonadonda qoladi. Agarda nomunosib bo'lsa, tilagan tinchligingiz o'zingizga qaytib keladi. Agar kim sizni qabul qilmasa va so'zlaringizga quloq solmasa, o'sha uydan yoki shahardan chiqib ketayotganingizda oyoqlaringizdagi changni qoqib ketinglar. Sizga chinini aytaman. Qiyomat kunida o'sha shaharning holi Sodom va Gomorra shaharlarining holidan ham Battar bo'ladi. Men sizlarni bo'rlar orasiga qo'ylarday yuboryapman. Sizlar ilonday ziyrak, kaptarday oq ko'ngil bo'linglar. Insonlardan ehtiyot bo'linglar. Chunki ular sizlarni mahkamalarga topshirib, sinagogalarda kaltaklaydilar. Men tufayli sizlarni hokimlar va shohlar huzuriga olib boradilar. Sizlar esa ularga va g'ayr yahudiylarga men haqimdagi xushxabarni aytasizlar. Sizlarni mahkamaga olib borishganda qanday gapiramiz, nima aytamiz deb xavotir olmanglar. Nima aytishingiz o'sha vaqtda sizlarga bildiriladi. O'shanda sizlar emas, balki otangiz xudoning ruhi sizlar orqali gapiradi. Aka ukasini, ota bolasini o'limga topshiradi. Bolalar o'z ota-onalariga qarshi chiqib, ularni o'ldirtiradilar. Mening nomim tufayli hamma sizlardan nafratlanadi. Lekin oxirigacha bardosh bergan najot topadi. Agar sizlarni bir shaharda quvg'in qilsalar, boshqasiga qochib boringlar. Sizlarga chinini aytayin. Sizlar Isroilning shaharlarini aylanib chiqishga ulgurmasingizdan İnsan oğlu geledir. Şagırt ustazıdan üstün emez. Kulxam ozinin hocayından üstün emez. Şagırt ustazı dey. Kul hocayını dey bolsa kifaya. 
agar uy egasini bal zabul yani ins jinslar hukumdori deb atagan bo'lishsa uy ahlini undan battar nom bilan atashadi shunday bo'lsa da odamlardan qo'rqmanglar axir har qanday yashirin narsa ma'lum bo'ladi har qanday sir ochiladi sizga qorong'ida gapirayotganlarimni yorug'da aytinglar qulog'ingizga shivirlab aytganlarimni uylarning tomi ustidan baqirib e'lon qilinglar tanani o'ldirib jonni o'ldira olmaydiganlardan qo'rqmanglar xudodan qo'rqinglar chunki u jonni ham tanani ham do'zaxda halok etishga qodir ikkita chumchuq bir tangaga sotiladi shunday emasmi biroq bularning birontasi ham osmondagi otangizning xohishsiz yerga tushmaydi sizlarning esa hatto boshingizdagi har bir tola sochingiz sanalgan shuning uchun qo'rqmanglar sizlar ko'plab chumchuqlardan qadrliroq sizlar kim meni insonlar oldida tan olsa men ham osmondagi otamning oldida uni tan olaman ammo kim insonlar oldida meni rad etsa men ham osmondagi otamning oldida uni rad etaman meni yer yuziga tinchlik olib kelgan deb o'ylamanglar men tinchlik emas qilich olib kelganman o'g'ilni otasidan qizni onasidan kelinni qaynanasidan ajratish uchun kelganman insonning dushmanlari o'z uydagilari bo'ladi kimki otasini yoki onasini mendan ortiq sevsa menga loyiq emas kimki o'g'lini yoki qizini mendan ortiq sevsa menga loyiq emas kimki o'z xochini olib ortimdan yurmasa menga loyiq emas o'z jonini ayamoqchi bo'lgan uni yo'qotadi men uchun jonini bergan esa uni asrab qoladi sizni qabul qilgan odam meni qabul qilgan bo'ladi meni qabul qilgan esa meni yuborganni qabul qilgan bo'ladi kimki payg'ambarni payg'ambar bo'lgani uchun qabul qilsa payg'ambarga munosib mukofotni oladi kimki solih odamni solih bo'lgani uchun qabul qilsa solihga munosib mukofotni oladi agar siz shogirdlarimning eng kichigiga u mening shogirdim bo'lgani uchun bir piyola sovuq suv bersangiz albatta mukofotingizni olasiz deb sizga chinini aytaman matto 11-bob iso 12 shogirdiga ko'rsatmalarni berib bo'lgandan keyin yaqin atrofdagi shaharlarda ta'lim berish va vaz aytish uchun ketdi yahyo bu paytda zindonda edi u isoning qilayotgan ishlarini eshitib shogirdlarni isoning oldiga shunday savol bilan yubordi keladigan zot sizmisiz yoki biz boshqasini kutaylikmi iso yahyoning shogirdlariga shunday javob berdi boringlar Ko'rib eshitayotganlaringizni Yahyoga aytinglar. Ko'rlar ko'rmoqda, cho'loqlar yurmoqda. Teri kasalligiga chalinganlar tuzalmoqda. Karlar eshitmoqda. O'liklar tirilmoqda. Yo'qsillar xushxabarni eshitmoqda. Mendan yuz o'girmaganlar naqadar baxtlidir. Yahyoning shogirdlari ketayotganlarida Iso olomonga Yahyo haqida gapira boshladi. Sahroga nimani ko'rgani bordingizlar? Shamolda xilpirab turgan qamishnimi? Xo'sh, nimani ko'rgani bordingizlar? Bashan kiyingan odamnimi? Bashan kiyinganlar shoh saroyida bo'ladi-ku. Unday bo'lsa, nimani ko'rgani bordingizlar? Payg'ambarnimi? Ha. Sizlarga shuni aytay. Sizlar payg'ambardan ham ulug'ini ko'rdingizlar. U haqda shunday yozilgan. Mana, sendan oldin men o'z elchimni yuboryapman. U sen uchun yo'lni hozirlaydi. Sizlarga chinini aytay. Butun inson zoti orasida 
Yahya çomdiruvchidan ulug'i yo'q. Ammo osmon shohligida eng kichik hisoblangan odam ham undan ulug'roqdir. Yahya çomdiruvchi davridan shu kungacha odamlar osmon shohligiga shafqatsiz hujum qilmoqdalar. Zo'ravonlar osmon shohligini qo'lga kiritishga harakat qilmoqdalar. Yahya çomdiruvchidan oldin o'tgan hamma payg'ambarlarning bitkilarida va Tavrot kitobida osmon shohligi haqida bashorat qilingan. Agar bu bashoratlarga ishonishni istasangizlar, Yahya kelishi bashorat qilingan Ilyosdir. Kimning eshitar qulog'i bo'lsa eshitsin. Bu naslni kimga qiyoslasam bo'ladi? Ular Bolalarga o'xshaydilar. Maydonda o'tirib olib, shunday deya bir-birlariga baqiradilar. Sizlar uchun nay chaldik, ammo raqsga tushmadingiz. Biz oh-voh qildik, ammo sizlar qayg'urmadingiz. Yahyo kelganda u na yedi, na ichdi. Shuning uchun hamma uni jin uribdi deydilar. Inson o'g'li kelganda esa ham yedi, ham ichdi. Ammo uni yeb to'ymas, sharobxo'r, soliqchilar va gunohkorlarning do'sti deydilar. Lekin bilib qo'yinglar, donolik to'g'ri ekanligi o'z natijasidan ayon. Iso ba'zi shaharlarda ko'p mo'jizalar ko'rsatgandi, ammo xalq o'z gunohlari uchun tavba qilmadi. Iso o'sha shaharlar aholisiga ta'na qildi. Sening holingga voy Ey xorazan, sening xolinga voy, ey baytsaydi. Agar sizlarda qilingan mo'jizalar Ter bilan Sidon shaharlarida qilinganda edi. Ular allaqachon qanorga o'ranib, boshlariga kul sochib, tavba qilgan bo'lardilar. Biroq sizlarga aytayin, qiyomat kunida sizning xolingiz Ter va Sidonning xolidan battar bo'ladi. Ey kafarnahum Xudo seni ko'klarga ko'taradi deb o'ylaysanmi? Yo'q. U seni tubsiz chuqurlikka uloqtiradi. Agar senda yuz bergan mo'jizalar Sadomda bo'lganda edi, u shahar shu kungacha saqlanib qolgan bo'lar edi. Biroq senga aytayin, qiyomat kunida sening holing Sadom shahrining holidan battar bo'ladi. O'sha vaqtda Iso yana shunday dedi. Ey ota, yer u osmonning egasi. Sen bu ishlarni donolar u idroklilardan yashirib, go'daklarga ma'lum etganing uchun senga shukrlar aytaman. Ha, ota, bu sening ezgu xohishing edi. Otam hamma narsani mening ixtiyorimga topshirgan. O'g'ilni otadan boshqa hech kim bilmaydi. Otani ham o'g'ildan boshqa va o'g'il ayon qilishni istagan odamdan boshqa hech kim bilmaydi. Ey holdan toyganlar, og'ir yuk ostida qolganlar, hammalaringiz mening oldimga kelinglar. Men sizlarga orom beraman. Mening bo'yintirig'imni taqib olinglar. Mendan o'rganinglar. Chunki men yumshoq ko'ngil va kamtarinman. Shunda sizlarning jonlaringiz orom topadi. Axir mening bo'yintirig'im qulay, yukim yengildir. Matta 12-bob Oradan ko'p o'tmay, Iso Shabbat kuni bug'doyzordan o'tib borayotgan edi. Och qolgan shogirdlari boshoqlardan uzib, donlarni yeyardilar. Farzilar buni ko'rib, Isoga Qara, shogirdlaring Shabbat kuni qonunga xilof ish qilyaptilar. deyishdi. Iso ularga dedi. Davud hamrohlari bilan och qolganda nimalar qilganini, nahotki sizlar hech o'qimagan bo'lsangizlar, u Xudoning uyiga kirib, muqaddas nonlarni yegan. Qonunga muvofiq esa bunday nonlarni faqat ruhoniylar yeyishga haqli edilar. Davudga va uning hamrohlariga bunday nonlarni yeyish taqiqlangan edi. 
yoki shabbat kunida ma'baddagi ruhoniylar shabbat qonunini buzsalar ham aybdor bo'lmasliklarini Tavratda o'qimaganmi sizlar? Sizlarga shuni aytay. Bu yerda ma'baddan ham ulug bir zot turibdi. Agar sizlar men qurbonlikni emas, rahm shafqatni istayman degan so'zlarning ma'nosini tushunganingizda edi aybsiz odamlarni hukm qilmagan bo'lar edingizlar. Zotan, inson o'g'li Shabbat kunining ham hokimidir. Iso u yerdan ketib, sinagogaga bordi. U yerda qo'li shol bir odam bor edi. Isoni ayblamoqchi bo'lgan ba'zi odamlar unga shunday savol berdilar. Qonunga ko'ra Shabbat kuni xastalarga shifo berish mumkinmi? Iso ularga shunday javob berdi. Agar bir dona qo'yingiz bo'lsa-yu, o'sha qo'yingiz Shabbat kuni chuqurga tushib ketsa, uni chiqarib olmasmidingiz? Odam esa qo'ydan ancha qadrliroq-ku. Shunga ko'ra, Shabbat kuni yaxshilik qilish qonunga muvofiqdir. Qo'li shol odamga Iso qo'lingni uzat, dedi. U qo'lini uzatishi bilanoq, qo'li narigi qo'liday soppa-soq bo'lib qoldi. Farzilar esa tashqariga chiqib, Isoni halok qilish uchun til biriktirishdi. Iso farzilarning bu niyatini bilib, u yerdan ketdi. Bir talay olomon Isoga ergashdi. U xastalarning hammasiga shifo berib, "Mening kimligimni aytmanglar." deb ularga buyurardi. Shu tariqa Isha yo payg'ambarning aytgan quyidagi so'zlari bajo bo'ldi. Mana mening qulim o'zim uni tanlab olganman. U ko'nglimni mamnun etgan suyukligimdir. Men unga o'z ruhimni beraman. U adolatni elatlarga e'lon qiladi. Janjallashmaydi, baqirmaydi. Ko'chalarda hech kim Uning ovozini eshitmaydi. U ezilgan qamishni sindirmaydi. Tutayotgan pilikni o'chirmaydi. Qat'iyat bilan adolat o'rnatadi. Elatlar uning ismiga umid bog'laydi. Shundan keyin Isoning oldiga jin chalgan bir odamni olib kelishdi. U ham ko'r, ham soqov edi. Iso unga shifo bergach, u gapiradigan va ko'radigan bo'ldi. Butun xalq hayratda qolib, "Bu Davudning o'g'li emasmikin?" derdi. Bu voqeani eshitgan farzilar esa shunday dedilar. "O'yins jinslar hukmdori Balzabulning kuchi bilan jinlarni quvib chiqaryapti." Iso ularning nima haqida o'ylayotganini bilib turardi. U shunday dedi. Nizot fayli o'z ichidan bo'linib ketgan har bir shohlik xarob bo'ladi. Nizot fayli bo'lingan shahar ham, xonadon ham barbod bo'ladi. Agar shayton shaytonni quvib chiqarsa, uning shohligi o'zaro bo'lingan bo'ladi. Bunday shohlik qanday tura oladi? Agar men jinlarni Balzabulning kuchi bilan quvib chiqarayotgan bo'lsam, u holda O'z sheriklaringiz kimning kuchi bilan jinlarni quvib chiqarishyapti? Shu sababdan ham ular sizlarni hukm qiladi. Agar men jinlarni Xudoning ruhi bilan quvayotgan bo'lsam, demak uning shohligi sizlarga ham kelgan. Kim kuchli odamning uyiga bostirib kirib, uning mol-mulkini talon-taroj qila oladi? Avval u uyning egasini bog'lab qo'yish kerak. Keyingina uyini talon-taroj qila oladi. Kim men tomonda bo'lmasa, menga qarshidir. Kim men bilan birga yig'masa, sochadi. Shuning uchun sizlarga aytaman. Insonlarning har qanday gunohi va kufrligi kechiriladi. Lekin muqaddas ruhga kufrlik qilganlar kechirilmaydi. Kim inson o'g'liga qarshi so'z aytsa, kechiriladi. Lekin kim muqaddas ruhga qarshi so'z aytsa, ikki dunyoda ham kechirilmaydi. 
yaxshi daraxt yaxshi meva beradi. Yomon daraxt esa yomon meva beradi. Har bir daraxtning qandayligini mevasidan bilsa bo'ladi. Voy ilonlar zoti. Sizlar yovuz bo'la turib, yaxshi narsa gapira olarmidingiz? Axir odamning dili nimaga to'lib toshsa, o'sha tiliga chiqadi. Yaxshi odam yuragining ezgulik xazinasidan yaxshilik chiqaradi. Yomon odam yuragining yomonlik xazinasidan yomonlik chiqaradi. Yana shuni aytib qo'yay. Sizlar aytadigan har bir bema'ni so'zingiz uchun qiyomat kunida hisob berasizlar. Sizlar o'z so'zlaringiz asosida yo oqlanasizlar yoki ayblanasizlar. Shunda Tavrot tafsirchilari va farzilardan ba'zilari Isoga Ustoz, bizga bir alomat ko'rsatishingizni xohlar edik. dedilar. Isa ularga javoban dedi. Bu qabih va bevafo nasl alomat so'rayapti. Ammo ularga Yunus payg'ambarning alomatidan boshqa alomat berilmaydi. Yunus 3 kecha yu kunduz nahang baliqning qornida bo'lgan edi. Inson o'g'li ham 3 kecha yu kunduz yer bag'rida bo'ladi. Naynavo aholisi qiyomat kunida o'rnidan turib, bu naslni mahkum etadi. Chunki naynavoliklar Yunusning va'zidan keyin tavba qilganlar. Bu yerda esa Yunusdan ham buyukroq bir zot turibdi. Janub malikasi qiyomat kunida o'rnidan turib, bu naslning odamlarini mahkum etadi. Chunki Sulaymonning dono ta'limotini tinglagani malika dunyoning u chetidan kelgan edi. Bu yerda esa Sulaymondan ham buyukroq bir zot turibdi. Yovuz ruh insondan chiqqandan keyin huzur xalovat izlab suvsiz yerlarni kezadi, lekin topmaydi. So'ng chiqqan uyimga qaytib boraman deydi. Uyiga kelganda uyni kimsasiz, supurilgan va yig'ishtirilgan holda ko'radi. Shunda borib, o'zidan ham yovuzroq boshqa yetti ruhni ergashtirib keladi va ular bilan uyga kirib joylashi bo'ladi. Oxir oqibat o'sha odamning ahvoli oldingidan ham battar bo'ladi. Bu yovuz nasl ham xuddi o'sha ko'yga tushadi. Iso olomonga gapirayotganda, onasi bilan ukalari uni tashqarida kutib turgan edilar. Ular Iso bilan gaplashmoqchi edilar. Kimdir Isoga dedi: "Onangiz bilan ukalaringiz tashqarida turishibdi." Ular siz bilan gaplashmoqchi. Isa esa bu gaplarni aytgan odamga shunday javob berdi. Mening onam kim? Ukalarim kim? So'ng qo'li bilan shogirdlarini ko'rsatib dedi. Mana mening onam va ukalarim. Osmondagi otamning irodasini bajo keltirganlar mening ukam, singlim va onam bo'ladi. Matta 13-bob O'sha kuni Iso uydan chiqib, ko'l bo'yiga borib o'tirdi. Uning atrofida shu qadar ko'p olomon to'plandiki, u qayiqqa tushib o'tirishga majbur bo'ldi. Olomon esa ko'l qirg'og'ida turardi. Iso masal orqali xalqqa ko'p narsalarni o'rgatdi. Quloq solinglar. Bir dehqon urug' sepgani chiqibdi. U urug' sepayotganda ba'zi urug'lar so'qmoq yo'l ustiga tushibdi. Qushlar uchib kelib, urug'larni cho'qib ketibdi. Ba'zi urug'lar tuproqi kam toshloqqa tushibdi. Tuproq kam bo'lgani uchun urug'lar tez ko'karib chiqibdi. Biroq quyosh chiqqach, qovjirab, ildizi bo'lmagani uchun so'lib qolibdi. Boshqa urug'lar tikanlar orasiga tushibdi. Tikanlar o'sib urug'larni bo'g'ib qo'yibdi. Yana boshqa urug'lar esa yaxshi tuproqqa tushibdi. Ba'zilari 100, ba'zilari 60, ba'zilari esa 30 barobar ko'p hosil beribdi. Kimning eshitar qulog'i bo'lsa, eshitsin. Shundan keyin shogirdlar kelib, Isodan so'radilar. 
Nega odamlarga masallar bilan gapiryapsiz? U shunday javob berdi. Osmon shohligining sirlarini bilish ularga emas, sizlarga berilgan. Zero kimda bor bo'lsa, unga yana beriladi va unda mo'l ko'lchilik bo'ladi. Ammo kimda yo'q bo'lsa, bori ham tortib olinadi. Odamlarga masallar bilan gapirayotganimning sababi shuki, ular qarab turib ko'rmaydilar, quloq solib turib eshitmaydilar va anglamaydilar. Ishayoning bashorati ularda bajo bo'lgan. Sizlar tinglab turasiz-u, lekin hech tushunmaysiz. Qarab turasiz-u, ammo hech anglab yetmaysiz. Zero bu xalqning aqli o'tmas bo'lib qoldi. Quloqlari garang bo'ldi, ko'zlarini yumib olishdi. Aks holda, ko'zlari ko'rgan bo'lardi. Aks holda, quloqlari eshitgan bo'lardi. Aqllari anglagan bo'lardi. Yana menga qaytgan bo'lishardi. Men ularga shifo bergan bo'lardim. Sizlar esa nihoyatda baxtli sizlar. Axir sizlarning ko'zlaringiz ko'radi, quloqlaringiz eshitadi. Sizlarga chinini aytay, qanchadan qancha payg'ambarlar Qanchadan qancha solih odamlar siz ko'rganlarni ko'rishni istaganlar, ammo ko'rmaganlar. Sizlar eshitganlaringizni eshitishni ular istaganlar, ammo eshitmaganlar. Uruq sepuvchi haqidagi masalning ma'nosini anglab olinglar. Osmon shohligi to'g'risidagi kalomni eshitgan, ammo tushunib olmagan odamga yovuz shayton kelib Uning yuragiga ekilgan kalomni o'g'irlab ketadi. So'qmoq yo'l ustiga tushgan urug'lar ana shularga ishoradir. Toshloq yerga sepilgan urug'lar esa shunday odamlarni bildiradi. Ular kalomni eshitganda uni darrov sevinç bilan qabul qiladilar. Lekin ularning ildizi bo'lmagani uchun uzoq vaqtga chidamaydilar. Kalom tufayli qiyinchilik yoki quvg'inga duchor bo'lishsa, darrov chekinadilar. Tikanlar orasiga sepilgan urug'lar shunday odamlarni bildiradiki, ular Xudoning kalomini eshitadilar, lekin dunyoning tashvishlari va boylikka o'chlik kalomni bo'g'ib qo'yadi. Kalom esa samarasiz qoladi. Yaxshi tuproqqa sepilgan urug'lar esa shunday odamlarni bildiradi. Ular kalomni eshitib, uning ma'nosini tushunib oladilar. Ularning ba'zilari yüz barobar ba'zilari 60 barobar va ba'zilari 30 barobar mo'l hosil beradilar Iso ularga boshqa bir masal aytib berdi Osmon shohligini o'z dalasiga yaxshi urug' sepgan bir odamning vaziyatiga o'xshatsa bo'ladi Hamma uxlab yotganda dushman kelib bug'doyzorga begona o't urug'ini sepib ketibdi Bug'doy o'sib boshoqlay boshlaganda Begona o'tlar ham o'sib chiqibdi. Xizmatkorlar kelib, xo'jayiniga aytibdilar. Xo'jayin, dalangizga yaxshi urug' ekkan edingiz-ku? Mana bu begona o'tlar qayoqdan paydo bo'ldi ekan? Bu dushmanning ishi deb javob beribdi xo'jayin. Xizmatkorlar xo'jayinga, "Istasangiz, biz borib o'sha o'tlarni yulib tashlaymiz." "Yo'q", debdi u. Sizlar begona o'tlarni yulayotganlaringizda bug'doyni ham qo'shib yulib olishingiz mumkin. Mayli. O'rim yig'im paytigacha bug'doy bilan birga begona o'tlar ham o'saversin. Payt kelganda o'roqchilarga avval begona o'tlarni yig'ishtirib bog'langlar-da, yoqib yuboringlar. Keyin bug'doyni yig'ishtirib omborxonamga joylanglar deyman. Iso ularga yana boshqa bir masalni aytib berdi. Osmon shohligi bir odam o'z bog'iga sepgan xantal urug'iga o'xshaydi. Xantal urug'larning eng maydasi bo'lsa-da, o'sib chiqqanda hamma ko'katlardan baland bo'ladi. U shunday daraxt bo'ladiki, qushlar uning shoxlariga uya quradi. Iso ularga boshqa bir masalni ham aytib berdi. Osmon shohligi xamir turishga o'xshaydi. Ayol bir bo'lak xamir turishni bir tog'ora unga qorsa ham hamma xamir oshadi. Iso bularning hammasini olamonga masallar bilan gapirdi. 
ularga hech narsa to'g'risida masalsiz gapirmasdi. Shunday qilib, payg'ambarning quyidagi so'zlari bajo bo'ldi. Og'zimni masalga ochaman. Dunyo yaratilgandan beri sir saqlanganlarni sizga e'lon qilaman. Shundan keyin Iso olomon oldidan ketib, uyga kirdi. Shogirdlari Isoning oldiga kelib Begona o'tlar haqidagi masalni bizga tushuntirib bering. dedilar. Iso shunday javob berdi. Yaxshi ruh sepuvchi inson o'g'lidir. Dala olamdir. Yaxshi ruhlar osmon shohligining odamlari. Begona o'tlar esa yovuz shaytonning odamlaridir. Begona o'tlarni sepgan dushman iblis. O'rim yig'im oxir zamon. O'roqchilar esa farishtalardir. Begona o'tlarni yig'ishtirib, olovda yoqishganday, oxir zamonda ham xuddi shunday voqea yuz beradi. Inson o'g'li o'z farishtalarini yuboradi. Farishtalar uning shohligidan gunohki undagan hammani va barcha badkirdorlarni yig'ib oladilar. Ularni lovullab turgan o'choqqa tashlaydilar. Badkirdorlar u yerda qattiq pushaymon bo'lib, fig'on chekadilar. Shunda solihlar o'z otalarining shohligida quyosh kabi porlaydilar. Kimning eshitar qulog'i bo'lsa, eshitsin. Osmon shohligi dalada yashirilgan xazinaga o'xshaydi. Bir odam uni topib olibdi. Uni yana yashirib, xursand bo'lganidan bor yo'g'ini sotib, u dalani xarid qilibdi. Osmon shohligi Nodir Marvarid izlayotgan bir savdogarga o'xshaydi. Savdogar qimmatbaho Marvaridni topganda, bor yo'g'ini sotib, Marvaridni xarid qilibdi. Osmon shohligi baliqchilar dengizga tashlagan to'rga o'xshaydi. To'rga turli xil baliqlar tutilibdi. To'r to'lgach, baliqchilar uni qirg'oqqa tortib chiqarishibdi va o'tirib, yaxshi baliqlarni savatlarga solishibdi. Yomonlar ne ise taşlab yuborishibdi. Oxir zamonda ham xuddi shunday bo'ladi. Farishtalar kelib, fosiqlarni solihlar orasidan ajratib olib, lovullagan o'choqqa tashlaydilar. O'choqqa tushganlar qattiq pushaymon bo'lib, fig'on chekadilar. Iso shogirdlaridan so'radi. Bularning hammasini tushundingizlarmi? Tushundik, deb javob berdi ular. Iso ularga dedi. Shunda ekan, osmon shohligiga shogird tushgan har bir Tavrot tafsirchisi omboridan ham yangi, ham eski narsalarni olib chiqayotgan uy egasiga o'xshaydi. Iso bu masallarni aytib bo'lgach, u yerdan ketdi. U ona shahriga kelib, sinagogada odamlarga ta'lim berdi. Odamlar esa hayratga tushib dedilar. Bu odam shuncha donolikni va mo'jiza ko'rsatish qudratini qayerdan olgan ekan? Bu o'sha duradgorning o'g'li emasmi? Onasining ismi Maryam, ukalari Yoqub, Yusuf, Shimon va Yahudoku. Uning singillari ham oramizda yashaydi. Bunday buyuk ishlarni u qanday qilar ekan? Odamlar Isodan qattiq xafa bo'ldilar. Iso esa ularga dedi: Payg'ambar ona shahridan va o'z uydan boshqa hamma yerda izzatlanadi. Odamlarning ishonchsizligi tufayli Iso u yerda hech qanday mo'jiza ko'rsatmadi. Matta 14-bob Shu orada viloyat hukmdori Hirot Iso to'g'risidagi xabarlarni eshitib, amaldorlariga dedi: bu yahyo cho'mdiruvchi ekanligi aniq. U tirilib kelgan. Shuning uchun mo'jizalar ko'rsatish qudratiga ega. Uning bu gapni aytishiga sabab shu edi. Bundan ancha vaqt oldin Hirot Yahyoni xibisga olgandi. U o'z ukasi Filipning xotini Hirodiya dastidan Yahyoni kishanlab zindonga tashlagan edi. Chunki Yahyo unga bu xotin bilan yashashingiz qonunga zid deb aytar edi. Hirot Yahyoni o'ldirishni xohlagan bo'lsa-da, 
xalqdan qo'rqqan edi. Chunki odamlar Yahyoni payg'ambar deb bilishardi. Hirodning tug'ilgan kuni bo'lganda Hirodiyaning qizi o'rtaga chiqib raqsga tushdi. Qizning raqsi Hirodga shunchalik yoqdiki, Hirod unga "Ontichaman, so'ragan narsangni muhayyo qilaman." deb va'da berdi. Qiz esa onasining gapiga kirib, "Menga Yahyo cho'mdiruvchining boshini laganda keltirib bering." dedi. Shoh aytgan gapidan afsus chekdi. Ammo mehmonlari oldida qasam ichgani uchun qizning iltimosini bajarishni buyurdi. U zindonga odam yuborib, Yahyoning boshini oldirdi. Uning boshini laganda keltirib qizga berdilar. Qiz esa onasiga olib borib berdi. Yahyoning shogirdlari kelib, ustozning jasadini oldilar. Uni dafn etdilar. So'ng borib Isoga xabar berdilar. Yahyo haqidagi xabarni eshitgandan keyin Iso qayiqqa tushib, yolg'iz o'zi kimsasiz joyga suzib ketdi. Olomon esa bu haqda eshitib, shaharlardan piyoda uning orqasidan ergashdi. Iso qayiqdan chiqqanda katta bir olomonni ko'rdi. Ularga achinib ketib, xastalariga shifo berdi. Kech kirganda shogirdlar Isoning oldiga kelib dedilar. Bu joy kimsasiz ekan. Buning ustiga juda kech bo'lib qoldi. Xalqni jo'natib yuboring, toki ular atrofdagi qishloqlarga borib, o'zlariga yegulik sotib olishsin. Iso ularga dedi: "Ketishlarga hojat yo'q. Sizlar ularga ovqat beringlar. Bizda bor yo'g'i 5 ta non va 2 ta baliq bor." deb javob berdi shogirdlar. "O'sha narsalarni menga olib kelinglar." dedi Iso. U odamlarga maysalar ustiga o'tirishni buyurdi. So'ng 5 ta non bilan 2 ta baliqni oldi da osmonga qarab shukrona duosini o'qidi. U nonlarni sindirib shogirdlariga berdi. Shogirdlar nonlarni odamlarga tarqatishdi. Hamma yeb to'ydi. Ortib qolgan non burdalarini yig'ib olishganda to'la 12 savat chiqdi. Ayollar va bolalarni hisobga olmaganda taxminan 5 mingga yaqin odam non yegan edi. Iso vaqt o'tkazmay, shogirdlarni qayiqqa tushirib, ko'lning narigi tomoniga ketishga majbur qildi. Olomonni esa uylariga qaytarib jo'natib yubordi. U odamlarni ketkizib yuborgandan keyin ibodat qilish uchun bir o'zi tepalikka chiqdi. Oqshom tushdi. U hamon o'sha yerda yolg'iz edi. Qayiq esa qirg'oqdan ancha uzoqlashib qolgandi. Shamol qayiqqa qarshi esayotgani uchun to'lqinlar qayiqqa kelib urilardi. Erta saharda Iso ko'l ustida yurib, shogirdlari yoniga keldi. Shogirdlar esa ko'l yuzda yurib kelayotgan Isoni ko'rib, qattiq vahimaga tushishdi. Qo'rqqanlaridan bu arvoqku deb baqirib yuborishdi. Lekin Iso o'sha sahoti ularga dadil bo'linglar. Qo'rqmanglar, bu menman dedi. Shunda Butrus Hazrat, agar haqiqatdan bu siz bo'lsangiz, amr bering. Men suv ustida yurib sizning oldingizga boray dedi. Iso kel dedi. Butrus qayiqdan chiqib, suv ustida yurganicha Iso tomon yo'l oldi. Ammo shamolning kuchli ekanligidan qo'rqib ketdi. U suvga cho'ka boshlab, "Hazrat, meni qutqaring!" deb baqirdi. Iso shu zahot qo'lini cho'zib, Butrusni ushladi-da, "Ey imoni sust! Nega ikkilanding?" dedi. Ular qayiqqa tushganlaridan keyin shamol tindi. Qayiqdagilar Isoga sajda qilib, "Siz haqiqatdan ham Xudoning o'g'lisiz." dedilar. Ular ko'ldan suzib o'tib, Genesaret o'lkasiga keldilar. U yerdagi odamlar Isoni tanidilar va atrofga xabar yuborib, hamma xastalarni Isoning oldiga olib keldilar. Xastalar Isodan "Hech bo'lmasa, kiyimingizning etagiga qo'l tekkizaylik." deb iltimos qilishardi. Unga qo'l tekkizganlarning hammasi shifo topishardi.
Matta 15. bab Quddusdan farziylar va Tavrat tafsirchilari Isoning oldiga kelib shunday dedilar. Nega sizning shogirdlaringiz ota-bobolarimizning urf-odatlariga amal qilmayaptilar? Nega ovqatlanishdan oldin qo'llarini yuvmaydilar? Iso ularga javob berib dedi. O'zlaringizchi? Nega o'z urf-odatingizni deb Xudoning amrini buzib yuribsizlar? Xudo ota-onangizni hurmat qiling. Otasini yoki onasini xo'rlagan har qanday odamga o'lim jazosi berilsin deb aytgan. Ammo sizlar shunday ta'lim berasizlar. Odam o'z otasi yoki onasiga farzandlik burchim Xudoga in'om qilingan desa, u ota-onasini hurmat qilmasa ham bo'ladi. Shu tariqa sizlar o'z ta'limotingiz bilan Xudoning kalomini bekor qilyapsizlar. Sizlar 200 lamachisizlar. Ishayo payg'ambar siz haqingizda to'g'ri aytgan. Xudo aytdi. Bu xalq meni tilidagina izzat qiladi. Yuraklari esa mendan uzoqdir. Ular menga sajda qiladilar, ammo sajdalari behudadir. Chunki ular inson yaratgan qoidalarni ilohiy qonun deb o'rgatadilar. Keyin Iso xalqni yoniga chaqirib, dedi: "Menga quloq solib, tushunib olinglar. Og'izga kiradigan narsa emas, balki og'izdan chiqadigan narsa insonni harom qiladi." Shunda shogirdlar Isoning oldiga borib, dedilar: "Aytgan bu gapingiz farzilarga qattiq botganini bildingizmi?" Iso shunday javob berdi: "Osmondagi odam o'tkazmagan har qanday o'simlik ildizi bilan sug'urib tashlanadi. Farzilarga e'tibor bermanglar, ular o'zlari ko'r va ko'rlarga yo'lboshchilik qiladilar. Agar ko'r odam ko'rni yetaklasa, ikkalasi ham chuqurga yiqilib tushadi. Shunda Butrus xalqqa aytgan gapingizni bizga tushuntirib bering, dedi. Shunchalik ham befahm bo'lasizlarmi? dedi Iso. Og'izga kiradigan har bir narsa qoringa o'tib, kerakli joydan chiqib ketishini nahotki tushunmasangizlar. Ammo og'izdan chiqadigan narsalar yurakdan chiqadi. Ana o'shalar insonni harom qiladi. Chunki inson yuragidan yomon fikrlar, qotillik, fahshu zino, o'g'irlik, soxta guvohlik va tuhmat chiqadi. Ana shular insonni harom qiladi. Yo'lmagan qo'l bilan ovqat yeyish esa insonni harom qilmaydi. Iso u yerdan ketib, Tir va Sidon hududlariga bordi. Shu yerda yashaydigan Kanon xalqidan bo'lgan bir ayol Isoning oldiga kelib faryod qildi. Ey Hazrat, Dovudning o'g'li, menga rahm qiling. Qizimni jin chalgan. Ahvoli yomon. Iso unga bir og'iz so'z ham javob bermadi. Shogirdlari Isoning oldiga kelib iltimos qildilar. Uni jo'natib yuboring. Axir u ketimizdan qolmay, dotlab yuribdi. Iso esa shunday dedi. Xudo meni faqat Isroil xalqining adashgan qo'ylari oldiga yubordi. Ayol esa kelib Isoning oldiga tiz cho'kdi da, "Yordam bering, hazrat" deb yol vardi. Iso esa bolalardan nonni olib kuchuklarga tashlash yaxshi emas, dedi. To'g'ri, hazrat, dedi ayol. Lekin kuchuklar ham xo'jayillarining dasturxonidan to'kilgan ushoqlarini yeydi-ku. Shunda Iso, "Ey ayol, sening ishonching buyuk", dedi. Mayli, sen istaganingday bo'lsin. Shu zahoti ayolning qizi sog'ayib qoldi. Iso u yerdan chiqib, Jalila qo'li bo'ylab ketdi. So'ng toqqa chiqib o'tirdi. Isoning oldiga bir talay olomon keldi. Ular o'zlari bilan cho'loq, ko'r, mayib, soqov va boshqa ko'plab xastalarni olib kelib, Isoning oyoqlari tomoniga o'tkazdilar. Iso ularning hammasiga shifo berdi. 
soqovlarning gapirganini, mayiblarning sog'ayganini, cho'loqlarning yurganini va ko'rlarning ko'zlari ochilganini xalq ko'rib, hayratda qoldi. Ular Isroil xalqining xudosini olqishladilar. Iso shogirdlarini yoniga chaqirib, dedi: "Xalqqa chin yapman. Ular 3 kundan beri men bilan birga. Yeyishga hech narsasi yo'q. Ularga ovqat bermay jo'natib yuborishni xohlamayman. Yo'lda holdan to'yib qolishlari mumkin." Shogirdlari unga: "Shu qadar katta olomonni to'ydirish uchun bu kimsasiz joyda qayerdan non olamiz?" deyishdi. "Qancha nonlaringiz bor?" deb so'radi Iso. "7 non va ozgina mayda balig'imiz bor." dedi shogirdlar. Shundan keyin Iso xalqqa yerga o'tirishni buyurdi. 7 non va baliqlarni olib, shukrona duosini o'qidi. Non va baliqlarni sindirib tarqatish uchun shogirdlariga berdi. Shogirdlar xalqqa tarqatishdi. Hamma yeb to'ydi. Ortib qolgan non burdalarini yig'ishganda to'la 7 savat chiqdi. Bolalar bilan ayollarni hisobga olmaganda non yeganlarning soni 4 mingta edi. Shundan keyin Iso odamlarga ketishga ijozat berdi. O'zi esa qayiqqa o'tirib Magadan hududiga yo'l oldi. Matta 16-bob Farzi va Sadduqiy mazhabidagilar Isoning oldiga kelib, uni sinab ko'rish maqsadida bizga bir mo'jizali alomat ko'rsating. Shunda sizni xudo yuborganini tan olamiz. dedilar. Iso ularga shunday javob berdi. Quyosh botganda sizlar osmon qizg'ish, havo yaxshi bo'ladi deysizlar. Ertalab esa osmon qizil, havoning avzoyi buzuq, bugun bo'ron bo'ladi deysizlar. Sizlar osmonning avzoyiga qarab ob havoni aniqlay olasizlar-ku. Nega zamon alomatlarini talqin qila olmaysizlar? Bu qabih va bevafo nasl alomat so'rayapti. Ammo ularga Yunusning alomatidan boshqa alomat berilmaydi. Iso ularni qoldirib ketdi. Narigi qirg'oqqa yetib kelgan shogirdlar o'zlari bilan non olishni unutgan edilar. Iso ularga dedi: Farzilar bilan sadduqilarning xamir turishidan ehtiyot bo'linglar. Shogirdlar o'zlaricha Biz non olib kelmaganimiz uchun u shunday deyapti. deb muhokama qila boshladilar. Shogirdlar nimani muhokama qilayotganlarini Iso bilib, ularga dedi: Ey imonsizlar, nega sizlar nonimiz yo'q deb aytyapsizlar? Hali ham tushunmadingizlarmi? 5 mingta odamga 5 ta nonni bo'lib berganim esingizdami? O'shanda qolgan qutgan nonlarga nechta savatni to'ldirib olgan edingizlar? Yoki 7 ta nonni 4 ming kishiga bo'lib berganimcha, o'shanda non burdalari bilan nechta savatni to'ldirib olgan edingizlar? Men sizlarga non haqida gapirmaganimni hali ham anglamadingizlarmi? Men sizlarga Farzilar bilan sadduqilarning xamir turishidan ehtiyot bo'linglar deb aytyapman. Shundan keyin shogirdlar tushundilarki, Iso ularni nonga ishlatiladigan xamir turishidan saqlanish to'g'risida emas, balki farzilar bilan sadduqilarning ta'limotidan ehtiyot bo'lish to'g'risida ogohlantirayotgan ekan. Iso Filip Qaysariyasi atrofidagi hududga keldi. Osha yerda u shogirdlaridan so'radi. Odamlar inson o'g'lini kim deb biladi? Shogirdlar unga shunday javob berdilar. Ba'zilar Yahyo cho'mdiruvchi, ba'zilar Ilyos, ba'zilar Yeremiyo, boshqalar esa qadimgi payg'ambarlardan biri deb aytib yuribdilar. Iso ulardan so'radi. Sizlarchi meni kim deb bilasiz? Shimon Butrus javob berib dedi: Siz masihsiz. Barhayot xudoning o'g'lisiz. Shimon Butrusga Iso dedi: Sen baxtlisan. 
Ey Yuhanna oğlu Şimon! Ahır, bu sırrını senge insan emez. Belki Osman'daki adam açıp bergen. Şimon, senge şuna iday. Bu turuz ismin Qaya degeni ku. Mana şu Qaya üstüge men özümünün cemaatimini kuraman. Hatta olum şahligi ham cemaatimge baskeli almaydı. Osman şahligi kalitlerini men senge beraman. Yer yüzü de sen nümanı taqiqla sen. Samada ham taqiqla nada. Yer yüzü de sen nümaya icazat bir sen. Samada ham icazat bir lada. Bundan son İsa, Masih ekanımını hiç kimge aitmenler. Dip şagırtlarga kat iyi buyurdu. Şu vaxtdan başlayıp, İsa şagırtlarga kuydagilerini açıqçasıga tüşündüre başladı. Men Kuddus'a barıp, yol başçılar, baş ruhaniler ve tavrat tafsırçıları kolu da kop azab çekemen. Meni öldürşadı. Lekin üçüncü günü, men tırlaman. Şunda bu turuz, İsa'nı çetke tartıp dedi. Bunday deyip aytmayın, Hazretim. Hüda saklasın. Boş ingizge asla bunday künler gelmesin. İsa ise bu turuzke karab, Yokal kozumdan şeytan. Dedi. Meni yoldan urma. Sen hudanın işlerini emez. İnsan işlerini oyle yapsan. Geyin İsa, oz şagırdılarga dedi. Kim de kim, mengi ergeşini istese. Ozdan keçsin ve haçını kutarıp arkamdan yürsün. Kim oz canını asırap kalmakçı bolsa, onu yok atadı. Kim men üçün canını berse, onu asırap kaladı. Agar insan bütün dünyanı egallab olsa yu, oz canıdan mahrum bolsa, bundan unge nama fayda. İnsan oz canı vazige kan dey tolav bir aladı. İnsan oğlu, samavi otasının uluğu varlığı da, farıştaları bilan kelgende, har kimni oz işigi yarışa taktırlaydı. Sizlerge çinin aydayın. Bu yerde türgallardan bazıları, İnsan oğlunun şah bolib kelgenini kurma günce olmaydılar. Matta 17. bab Aradan 6 gün uttu. İsa yanıge fakat Butrus, Yakub ve Yakub'nin ukası Yuhannan'a alıp balan bir taqqa çıxdı. O yerde onların kuz ongide İsa'nın kıyafası ozgardı. Yüzü kuyaş dayı parlap, kıyımları kozunu kamaştıra digen derecede abbaq bolub kaldı. Birden ge ularga Musa bilan İlyas zahir bol işte. Ular İsa bilan gepleştiler. Bu turuz İsa ge dedi. Hazret, yakşı ham şu yerde iken mız. İstesen giz uçta çayla yasayman. Bittesi sizge, bittesi Musa ge, bittesi İlyas ge. O şu gepini tüketmegen ham idi ki, Birden ge abbaq bulut payda bulup, hammalar ge soya saldı. Bulut arasdan şunday avaz geldi. Bu menin sevikli oğlumdır. Ondan mamnun man. Onge kulak salinler. Şagırtlar avazını eşitgellerde şunçelik korkup gittiler ki, yerge yüz tuban yıkıldılar. İsa ise kelip, ularge kol tek gizdi de, Türünler, korkmayınlar, dedi. Ular başlarını kotarıp, yalğız İsa'dan başka hiç kimini kormadılar. Tağdan tüşüyatkallarda İsa ularga buyurdu. İnsan oğlu olup tırılma günce, bu korkallar ingizini hiç kimge aitmeyinler. Şagırdıları ondan soradılar. Nege tavrat tafsırçıları Masih'tan aldın İlyas gelişi kerek de paydadılar? İsa ularga şunday cevap verdi. Doğru, evvela İlyas gelip, hemma narsanı tikilişti gerek. Bırak men sizlerge şuna aitaman. İlyas alla kaçan gelgen. Ama adamlar onu tanımay, onu kohlegeni çe xorladılar. Kud düşünge uxşab, insan oğlu ham, adamlar kolda kub azab çekedi. Şunda şagırtlar düşündüler ki, İsa ularga yahya çomduru uçı doğrusu da gəpriyatken iken. İsa şagırtları bilan alaman aldıge kelgende, 
bir adam İsa'nın aldı da tız çöküp, Hazret, dedi, Oğlum gerahım kılın, onun tutkana keseli var, kattık azap çekmakta. O kopunca alavge ya ki suvge yıkılıp çöpedi. Oğlumun şagırtlarınız aldı ki alıp gelgendim, ama onlar da valayı almadılar. İsa şun dey dedi, Ey imansız ve buzuk avlat! Kaç on geçe sizler bilen birge buluşum kerek? Sizlerge yana kança taqat kılışım kerek? Bolanı bu yerge alıp gelinler. İsa cünge duq kıldı. Cün bolanın içiden çıkıp gitti. Şu zahatı bola soğayıp kaldı. Şagırtlar İsa bilen yalğız kalgellerde ondan Nege biz cünni kuvup çıkar olmadık? Dip soradılar. İsa cevap verip dedi. Yeterli imaniniz yokluğu için şun deyip oldu. Sizler geçinin ay deyin. Eğer zıgır dey imaniniz bulup, şu taqı bu yerden o yerge koç deyip ayetseniz. Taq koç adı. Sizler için imkansız narsa bulmaydı. İsa şagırtları bilen Jalila hududiga kaytip gelgenden giyin, ularge dedi. İnsan oğlu adamlar kolge tutup birladı. Onu öldürşadı. Üçüncü günü ise o tırladı. Şagırtlar nihayette gamgin bulup kaldılar. İsa bulan şagırtları kafarına kumge kelgellerde mabat salığını yığıçılar bu trusnin aldı gekilip Ustaz İngiz mabat salığını tolamaydı mı? Dip soradılar. Tolaydı. Dip cevap verdi bu trus. Bu trus uyge kelgeç İsa birinci bulup gapırdı. Bu trus, senin fikrin kandı? Bu dünya şahları sağlık ve başını kimden yıkadılar? Uzunikilerden mi? Ya ki beyganelerden mi? Beyganelerden de. Dip cevap verdi bu trus. Demek uzunikiler sağlıktan azat iken de. Dedi İsa. Ama onlarını narazı kılmaylık. Kölge barıp karmak taşla. Birinci lingen balıkını alıp ağzını açsan, kumuş tengeni topasan. Tengeni alıp, iki oğumuz üçün sağlık dola. Matta, 18. bab. Şu payt şagırtlar İsa'nın aldı gekilip, Osman şahlı gide, en kattası kim boledi? Dip soradılar. İsa yanıge bir bolanı çakırdı. Onu ortalarda turgızıp, dedi. Sizler geçinin ay deyin. Eğer sizler özgermeseniz ve bolalar dey bolmasengiz, hiç kaçan Osman şahlıgıge kralmaysızlar. Eğer özgizini, bana şu bola singeri bas tutsengiz, Osman şahlıgıda en kettesi bolasız. Kim şun dey bir bolanı menin namımdan kabul kılsa, meni kabul kılgen boladı. Menge şangen şu küçüklerinin, Brantasın yoldan azdırgen adamının, Halige vay. Bunda yıkılgenden göre, O şu adamının boynuge, Tegirman taşını asıp, Dengiz tübüge çoktırılgeni, Ozu üçün yakşırak bolar idi. Adamlarını yoldan azdırgen, Vasvasalar dastıdan, Bu dünyanın halige vay. Vasvasalar albatta keladı. Lekin, Vasvasaya sababçı bulgen adamının halige vay. Eğer yoldan az işinge, kolin ya ki ayağın sababçı bulsa, onu çapıp taşlap, ulaştırıp yubar. İki kol ya ki iki ayak bilen abadi alavge taşlangandan kore, mayıp ya ki çolak bulup, abadi hayattan bahramant bulgenin yakşıraktır. Eğer yoldan az işinge, kozin sababçı bulsa, onu oyu balıp, Ulaştırıp yubar. İki kozin bilen dozak olavuge tüşkendan göre, bir kozin bilen abadi hayattan bahraman bulgenin yakşıraktır. İhtiyat bulunlar. Bu küçüklerden bir antasını ham harkılmayınlar. Sizlerge şuna idey. Samada ularının farıştaları daima samavi otamının cemalini korup duradı. Nama de boyleysiz. Eğer bir adamın yüz de koyu bolsa yu, Ulardan bir adaşıp kalsa, o 99'tasını tağlarda kaldırıp, 
adaşıp kalganını izlep gitmeydi mi? Eğer de onu tapıp olsa, siz geçinin aydı. Adaşmagan 99 tasıdan göre, şu bitti koy üçün o kubrağ sevin adı. Şu singarı, Osmanda geotengiz ham, bu küçüklerden bir an tasının yok olup kalışını istemeydi. Eğer braderinge sizge karşı günah kılsa, onun aldıge barayın. O bilen yakke halde geplaşıp, aybını yüzüge aydın. Eğer o sizge kulağı solsa, siz orangizdagi braderlik rıştalarını tiklegen bulasız. Eğer sizge kulağı solmasa, o zingiz bilen yana bir ya ki iki kişini alıp barayın. Çünkü her bir masala iki de ya ki üç de guahnin sözleri asası da görüp çıkıladı. Eğer braderingiz ularge ham kulağı solmasa, imanlılar cemaatı geydin. Eğer imanlılar cemaatı ge ham kulağı solmasa, onu butparast ya ki salıkçı deyip xisablab, o bilan alakanı uzin. Sizlerge çinin aytayın. Yeryüzü de sizler nümanı taqiqla zengizler. Samoda ham taqiqlanada. Yeryüzü de sizler nümaga icazat bir zengizler. Samoda ham icazat berilada. Sizlerge yana şunu ham aytay. Oralar ingizden iki tengiz yaktil bulup, bir on narsı üçün ibadat kıl zengizler. Osmondagi otam tilagingizni bajaradi. Qayerda ikki yoki üç kişi mening nomim uchun yig'ilsa, men o'sha yerda ularning orasida bo'laman. Shundan keyin Butrus kelib, Isoga dedi: "Hazrat, agar birodarim menga qarshi gunoh qilsa, uni necha marta kechiray? 7 marta mi?" Sizlarga shuni aytay. 7 marta emas. Dedi İsa, Belki 70 kere 7 marta. Şu sebeple, Osman şahligini bir şahke kıyaslaş mümkün. Şah, Oz hizmetkarları bilen, Xisab kitab kılmakçı bulup da. Xisab kitabını başlayan da, Onun huzurge, Min minlap tülle tenge karzlar bulgen, Hizmetkarını alıp gelip diler. Lekin karz tolashke qurbi yetmegeni üçün, Şah unge, Ozingni, xotiningni, bolalaringni va butun mol-mulkingni sotib, qarzingni to'laysan deb buyuribdi. Xizmatkor shohning oyog'iga yiqilib, "Ozgina sabr qiling, hamma qarzimni to'layman" debdi. Xizmatkorga shohning rahmi kelibdi. Shoh uni qo'yib yuborib, qarzidan kechibdi. Xizmatkor esa tashqariga chiqib Ozidan 100 kumuş tenge karzdar bölgen bir şerigin uçuratıp kalıp da. Onu yokasıdan alıp, karzini tola deyip boğa başlayıp da. Şerigi ise onun ayaklarına yıkılıp, azgine sabır kılın. Karzimini tola iman deyip yol varıp da, ama o konmab da. Karzini tola mekünün ki zindanda yotasan deyip, şerigini kamatıp koyup da. Başka hizmetkarlar 100 bergen vaqiyeni korup, hafa bulup diler. Şahının huzuruge barıp hammasını aytıp berdiler. Şunda şah, hizmetkarını huzuruge çakırıp, Ey yaramaz hizmetkar deyipti. Menge yalvar genin üçün, Barca karzindan keştim. Men senge rahim kılgenim dey, Sen ham şerginge rahim kılsen bolmaz mıdı? Gazaplangen şah, Hizmetkarını zindanbanın kolüge tapşırıp, Hamma karzını tolama günce, Unge azab beringler deyip buyurup da. Kullas, Agar sizler, Birader ingizini çin dilden keçirmesengiz, Osmandagi otam, Sizlerini ham şu koyge soladı. Matta, 19. bab. İsa bu geplerini tügetken denkeyin, Jalile hududunu tark etdi. U yordan daryosining sharq tomoniga, Yahudiya o'lkasining nargi tomoniga bordi. Bir talay olomon Isoga ergashib borgan edi. Iso u yerda xastalarga shifo berdi. Bir necha farzilar Isoning oldiga keldilar va uni sinamoqchi bo'lib so'radilar. Qonunga ko'ra, erkak kishi har qanday sabab bilan o'z xotinidan ajralishi mumkinmi? İsa ularga şunday cevap verdi. Nahot ki sizler, azalda yaratıcı 
odamlarni erkak u ayol qilib yaratdi degan so'zlarni o'qimagan bo'lsangizlar. Shuning uchun erkak kishi ota-onasidan bo'lak bo'lib, xotiniga bog'lanib qoladi. Ikkalasi bir tan bo'ladilar. Bunga ko'ra ular endi ikki emas, balki bir tan hisoblanadilar. Xudo birga qo'shganni banda sajratmasin. Farzilar esa Isoga dedilar. Unday bo'lsa nima uchun Musa erkak o'z xotiniga taloq xatini yozib berib jo'natib yuborsin deb amr bergan? Iso ularga shunday javob berdi. Sizlar bag'ri tosh bo'lganlaringiz uchun Musa xotinlaringiz bilan ajrashishga ijozat bergan. Ammo azalda bunday bo'lmagan. Men sizlarga shuni aytayin. Kim bevafolikdan boshqa sabab tufayli o'z xotini bilan ajrashib, boshqasiga uylansa, zino qilgan bo'ladi. Shogirdlar Isoga dedilar: Agar erkakning xotiniga nisbatan shunday majburiyati bo'lsa, uylanmagan yaxshiroq ekan-da. Iso esa shogirdlariga: Ha, bu ta'limotimni hamma ham qabul qilavermaydi. dedi. Bu ta'limotim Xudo atagan odamlargagina tegishli. Ba'zi erkaklarning uylana olmasligiga ayrim sabablar bor. Ba'zilarining erkakligi tug'ma zaifdir, boshqalari esa odamlar tomonidan bichilgan. Yana boshqalari osmon shohligi yo'lida uylanishdan voz kechadilar. Bu ta'limotni qabul qila oladigan qabul qilsin. Iso bolalarimizga qo'l qo'yib duo qilsin deb Odamlar Isoning oldiga bolalarni olib kelishdi. Shogirdlar esa bolalarni olib kelgan odamlarni qo'ydilar. Ammo Iso dedi: "Bolalarga yo'l beringlar. Mening oldimga kelishlarga to'sqinlik qilmanglar. Zero osmon shohligi shundaylarni kedar." Iso bolalarning boshiga qo'l qo'yib duo qildi. Keyin o'z yo'liga ketdi. Shu mahal bir odam Isoning yoniga kelib, "Ustoz, abadiy hayotga ega bo'lishim uchun qanday yaxshi ish qilishim kerak?" deb so'radi. Iso unga dedi, "Nega mendan yaxshi ish to'g'risida so'rayapsan? Faqatgina Xudo yaxshi-ku. Abadiy hayotdan bahramand bo'lishni istasang, Xudoning amrlariga rioya qilgan. Qaysilariga?" deb so'radi u. Iso dedi: Qotillik qilma, zino qilma, o'g'irlik qilma, yolg'on guvohlik berma. Ota-onangni hurmat qil. O'zgani o'zingni sevganday sevgin degan amrlarga. Yigit unga dedi: Bularning hammasiga amal qilib kelaman. Yana nima qilishim kerak? Iso yigitga aytdi: Agar komil bo'lishni istasang, Borib mol mulkingni sotib, pulini kambag'allarga tarqat. Shunda samoda xazinang bo'ladi. Keyin kelib, menga ergashkin. Yigit bu so'zlarni eshitib, g'amgin bo'lib qaytib ketdi. Chunki uning mol mulki ko'p edi. Iso shogirdlariga dedi: "Sizga chinini aytayin. Boy odamning osmon shohligiga kirishi qiyin bo'ladi. Sizlarga yana shuni aytay: Boyning xudo shohligiga kirishidan ko'ra tuyaning igna teshigidan o'tish osonroqdir. Shogirdlar buni eshitib, g'oyat ajablanishdi va "Unday bo'lsa, kim najot topa olar ekan?" deyishdi. Iso ularga ko'z tikib dedi: "Inson uchun bu imkonsizdir, lekin xudo uchun hamma narsaning imkoni bor." Shunda Butrus dedi: Mana biz uy joyimizni tashlab, sizning orqangizdan ergashib keldik. Buning evaziga nima olamiz? Iso ularga shunday javob berdi. Sizga chinini aytayin. Hamma narsa yangilanganda va inson o'g'li o'zining ulug'vor taxtida o'tirganda, mening orqamdan ergashib kelgan sizlar ham 12 ta taxtga o'tirib, Isroilning 12 qabilasiga hukmronlik qilasizlar. Men uchun uy joyini, aka-ukalarini, opa-singillarini, ota-onasini, bolalarini yoki yer mulkini tashlab ketgan har bir kishi 
bulardan yüz hısı ortıqrağını olib abadi hayat geyge buladı. Ama birinci bulgallarının kopları ahırgi buladılar. Ahırgiler ise birinci buladılar. Matta, yigirman çıbab. Osman Şahligi, erti saharda uzumzarıge mardikarlar yollagani çıkan bağ egesige uxşaydı. Bağ egesi mardikarlarge, sizlerge bir kumuş tangedan, adattagi bir kullik iş haqını tolayman deyip, ular bilan kelişipdi. Son ularını uzunin uzumzarıge yubarıbdi. Saat toqızlarda u bazar maydanıge çıkan eken, bekar turgan bir neç adamlarını korup, Ularga sizlar ham mening uzumzorimga boringlar. Tegishli ish haqingizni to'layman debdi. Ular boribdi. Bog' egasi soat 12 larda va 3 ta bozor maydoniga chiqib, yana shunday qilibdi. Soat 5 larda tag'in bozor maydoniga borsa, bekor turgan yana boshqalarni ko'ribdi-da, "Nega sizlar bu yerda kun bo'yi bekor turibsizlar?" deb so'rabdi. Ular hiç kim biz ne işe yollamadı deyip cevap veribdiler. Şunda bağ egesi, sizler ham mening uzumzarımge barıp işlenler deyipdi. Keç bölgende uzumzar egesi uzunin iş başsıge, mardikarlarını çakırıp, ularge iş haklarını ber. Ahır kelgellerden başlayın. Birinci kelgellerge, ahırda beresan deyip buyurubdi. Şunday kılıp, saat beşlerde iş başlayanlar, bir kumuş tengeden alışıbdı. Birinci kelgallarge haq tolaş nabat kelgende, ular, biz koprağı olamız deyip oylabdılar. Ama, ularının har birge ham bir kumuş tengeden berilibdi. Ular pullarını al geç, bağ egesige narazılgini bildire başlaşıbdı. Manavı ahirge kelgallar bir saatkine işlaştı. Biz ise, kun boyu caziramada mehnat kıldık. Ama siz, biz nin mehnatımız ne? Ular nin kılgen işi bilen ten kordingiz. Bağ egesi ulardan bir geçün deydi de. Dostum, men senge nahaqlik kılgenim yok. Sen bilen bir kumuş tengegi gelişken edik ku. Endi haqqin ne olgin u juna. Mana bu ahirgi kelgallarge sen bilen baravar iş haqı berişini haqladım. Ozum nin pülümünü haqlagenimce sarf kılı alışke haqqım yok mu? Ya ki, menin sahiligimini koru alma yapsam mı? Şunday kılıp ahırgiler birinci boladılar. Birinciler ise ahırgi boladılar. İsa Kuddus'a ketiyat gende, on iki şagırdan içi etki alıp, ular gedi. Mene, biz Kuddus'a keti yapmaz. O yerde insan oğlu, baş ruhaniler ve tavrat tafsirçileri kolge tutup verildi. Ular insan oğlunu ölümge mahkum kıladılar. Son, gayri yahudilerge topşiradılar. Gayri yahudiler onu haqar atlaydılar. Kamçilaydılar ve xoçge mıxlaydılar. Ama üçüncü günü o tırıladı. Uşa payda Zabadiyanın xatını iki oğlunu başlayıp İsa'nın aldıge geldi. O İsa'dan bir narsa iltimas kılmakçı bulup onge tazım kıldı. İsa ayaldan ne mesteysiz? Dip soradı. Şahligin gizde, oğullarımın biri sizin oyn tamanın gizde, biri çep tamanın gizde otursun. Dedi unge ayal. İsa şun dey dedi. Sizler ne mes oruyat genin gizde bilmeysizler? Men içe digen azob kasasıdan, sizler içe ola sizler mi? İçe ola mız? Dip cevap verdi ular. İsa ular dedi. Sizler ku men içe digen azab kosasıdan içe sizler. Ama menin on ve çap tamamımda oturuşke ruhsat beriş. Oz ıhtiyarım deymez. Bu oranını Osmanlıdaki otam kimlerge atagen bolsa. Oşalarını ki boladı. Kalgen on ta şagırt bunu iştip, ikkeli ake ukeden açıklanıp gitişti. İsa ise ularını yanıge çakırıp dedi. Bu paraslarga qaranglar. Ularning hukumdorlari xalqlarga o'z hukmini o'tkazadilar. Katta amaldorlari elga zo'ravonlik qiladilar. 
Ama sizlerinin orangizde bundayı bulmasın. Aksin ki, orangizde kim katta buluşun istese, sizlerge hizmet kılsın. Orangizde kim birinci buluşun istese, sizlerge kul bulsın. Ahir, insan oğlu ham özge hizmet kıldırış uçun emez. Belki özü başkalarge hizmet kılış ve öz canını fida kılıp, koplarını azat kılış uçun gelgen. İsa bilen şagırdları yeri xodan keter ikenler, bir talay olaman İsa geyir geçti. Yol boyda ikide kur adam otur genedi. Ular aldılardan İsa otip getiyat genini iştip, Ey Hazret! Davut oğlu! Bizlerge rahim kılın! Dib bakırdılar. Olaman ise, Cem bolinler! Dib ularge dok kıldı. Ular ise yana da katkırak bakırıp, Ey Hazret! Davut oğlu! Bizlerge rahim kılın! Dib faryat kılışardı. İsa toxtap, ularını yanıge çakırdı da, Mendan nima istaysizlar? deb so'radi. Ular: Hazrat, ko'zlarimiz ochilsin, deyishdi. Isoning ularga rahmi kelib, ko'zlarga qo'l tekkizdi. Shu zahoti ularning ko'zlari ochildi. So'ng ular Isoning ortidan ergashdilar. Matta 21-bob İsa bilen şagırtları Kuddus'a yakınlaşıp, Zaytun tağı etegideki Baytfagiye kışlağıya yetip gelişken de İsa iki şagırtıya dedi. Anavı kışlağıya borinler. O yerge borşingiz bilen ok. Bağlap koyulgen eşekini ve yanıdaki hudkini kurasızlar. Ularını yeçip, menin aldımge alıp gelinler. Eğer kimdir sizge bir anlama dese, bular Rabbimiz Masihki kerek. U dar hol bularni qaytarib yuboradi deb aytinglar. Bu voqea payg'ambarning aytgan quyidagi so'zlari bajo bo'lishi uchun yuz bergan edi. Quddus xalqiga ayting. Mana shohingiz kelyapti. Kamtarindir shohingiz. U eshakning ustida ha, eshakning bolasini xotkni minib kelyapti. Şagırtlar barıp, İsa ularga buyurgeni dey kılıştı. Ular eşek bilen xutkini İsa'nın aldıge alıp gelişti. Eşek ve xutik üstüge tonlarını taşlaştı. İsa xutkke mindi. Bir talay olaman tonlarını yolge poyanda az kıldı. Bazıları ise daraxt şaklarını kesip yolge tuşadılar. Aldında ve arkada yürüyotgen olaman şun dey deyip haykırardı. Davud oğluge tasan no. Egemiz namıdan kele yotken insan bereket opsun. Falak taqıda unge tasan no okulsun. İsa Kuddus'a kırıp gelgen de bütün şahar Bu kim buldu? Dip gımırlap kaldı. Olaman ise şun dey dip cevap berardı. O, Celilenin Nasr'a şahırdan bulgen İsa Peygamber. İsa mabatge kırıp, içkarı da aldı sattı kılıyatken hamanı kuup çıkardı. Sarraflarının hantahtalarını ve kaptar sattı uçularının kurslarını ağdarı bibardı. İsa ularga şun dey dedi. Menin uyum, ibadat uyu deyip ataladı deyip, tavratta yazılgen ku. Sizler ise, hudanın uyunu karakçılar uyası geylantırıp yubarıp sizler. Mabatta İsa'nın aldıge korlar ve çolaklar geldi. İsa ularga şifa verdi. Baş ruhaniler bilen Tavrat tafsırçıları İsa'nın kılıyatken acayip işlerini korup ve mabattaki balalarının Doğu toğlu getesen no! Dip haykırayatkenini iştip katlı gazablandılar. Ularının ne madiyatkenlerini işte yapsam mı? Dediler onge. Ha, işte yapman. Dip cevap verdi İsa. Nahot ki sizler, sen bolalar ve çakalıklarge matkıya itişini örgettin degen sözlerini hiç kaçan okumagen bulsengiz. Son İsa ularını tark etip, 
Kuddus'tan çıkıp gitti. O Baytanya kışlağına varıp, o yerde tünap kaldı. Ertalab İsa şaharga qaytib kelayotgan da oç edi. Yol chetida bir anjir daraxtini ko'rib, uning yoniga bordi. Iso barglardan boshqa hech narsa topmay, daraxtga bundan buyon senda aslo meva bo'lmasin, dedi. Anjir daraxti shu zahot qurib qoldi. Shogirdlar buni ko'rib, qanday qilib anjir daraxti darru qurib qoldi, deb hayron bo'ldilar. Isa ularga shunday dedi. Sizlarga chinini aytayin. Agar shubhalanmay ishonsangiz, nafaqat anjir daraxtini shu qo'yga sola olasiz, balki mana bu toqqa qo'porlib dengizga otil desangiz, aytganingiz bo'ladi. Ishoning, shunday ibodatni nimaiki so'rasangiz olasiz. Isa ma'badga kirib ta'lim berayotganda bosh ruhoniylar va xalq yo'l boshchilari uning oldiga kelib savol berdilar. Siz bu ishlarni qanday hokimiyat bilan qilyapsiz? Bu hokimiyatni sizga kim bergan? Isa ularga shunday javob berdi. Men ham sizlarga bir savol berayin. Agar menga javob bersangizlar, men ham bu ishlarni qanday hokimiyat bilan qilayotganimni sizlarga aytaman. Yahya xalqni suvga cho'mdirish huquqini Xudodan olganmidi yoki insondanmi? Ular esa o'zaro mulohaza yuritdilar. Agar Xudodan desak, u nega Yahyoga ishonmadingizlar deydi. Agar insondan desak, xalqdan qo'rqamiz. Chunki hamma Yahyoni payg'ambar deb hisoblaydi. Shunday qilib, ular Isoga bilmaymiz deb javob berdilar. Isa ularga dedi: "Unday bo'lsa, men ham bu ishlarni qaysi hokimiyat bilan qilayotganimni sizlarga aytmayman." So'ng Isa ularga dedi: "Sizlar mana bunga nima deysizlar? Bir odamning ikki o'g'li bor ekan. U katta o'g'lining yoniga kelib, "O'g'lim bor. Bugun uzumzorda ishla" debdi. "Bormayman" debdi o'g'il. Ammo keyin aytgan gapiga pushaymon bo'lib boribdi. Ota kenji o'g'lining oldiga borib, o'sha gapini aytibdi. Bu o'g'il bo'pti, boraman ota debdi. Ammo bormabdi. Ikkovdan qaysi bir otasining xohishini bajardi. Birinchisi deb javob berdi ular. Iso ularga sizlarga chinini aytayin dedi. Sağlıkçılar bilen fahşalar, Hudanın şahligiye sizlerden aldın kere baradılar. Çünkü Yahya Çömdaruç'a sizning aldıngizge doğru yolunu korsatkeni geldi. Ama sizler unge işanmadıngizler. Sağlıkçılar bilen fahşalar ise işan işte. Sizler bunu korup durup hampuşayman boğulmadıngizler. İşanmadıngizler. Endi başka bir masalını iştinler. Bir yer egesi bor ekan. U uzumzor barpo qilibdi. Atrof tevaragini devor bilan o'rab, uzum siqish chuqurini qazibdi. Kuzatuv minorasini quribdi. Keyin uzumzorni bog'bonlarga ijaraga berib, o'zi safarga ketibdi. Yig'im terim mavsumida xo'jayin, hosildan menga tegishli ulushni olib kelinglar deb xizmatkorlarini bog'bonlar oldiga yuboribdi. Bog'bonlar esa uning xizmatkorlarini tutib olishibdi. Birini urib, birini o'ldirib, boshqa birini esa tosh bo'ron qilishibdi. Shundan keyin u oldingidan ko'proq xizmatkorlarini bog'bonlar oldiga jo'natibdi. Bog'bonlar esa ular bilan ham xuddi shunday qilishibdi. Oxirida uzumzor egasi o'g'limni albatta hurmat etadilar deb Bog'bonlar oldiga o'z o'g'lini yuboribdi. Ammo bog'bonlar uning o'g'lini ko'rganlarda bir-biriga "Bu merosxo'rku. Kelinglar, uni o'ldirib, merosiga ega bo'laylik" deyishibdi. Uni tutib, uzumzordan tashqariga chiqarib o'ldirishibdi. Xo'sh, sizningcha, uzumzorning egasi qaytib kelganda u bog'bonlarni nima qiladi? U 
bu yaramaslarını şafkatsizlerçe öldüredi. Dip cevap verdi ular. Uzun zorunu ise başka bağbollarına içerege beredi. Bu bağbollar uzun hasılını onge oz vaxtı da berişedi. İsa ular dedi. Nahat ki sizler muqaddas bitkilerdeki şu sözlerini hiç okumagen bolsengiz. Binakarlar rad etken taş, binanın temel taşı boldı. Bu egemizin kılgen işidir. Kuz aldığımızdaki acayi battır. Şunun için sizler geydim ben. Kudanın şahlıgı sizlerden tartı bolnadı. Ve şahlık için hasıl yetiştirdiğin adamlar gibi yerledi. Kim bu temel taşı gibi yıkılsa, parça parça boladı. Taş, kimnin üstü getişse, onu ezip yubaradı. Baş ruhaniler ve farziler bu masalını iştip, İsa ular hakkıda gəpirgenini düşündüler. Onu xıbızge almakçı buldular. Ama halktan korktular. Çünkü halk, İsa'nı paygambar debbiler yedi. Matta 22. bab İsa adamlarga yana masallar bilan gapira boshladi. Osmon shohligini o'g'liga to'y ziyofati bergan shohga qiyoslasa bo'ladi. Shoh to'yga taklif etilgan mehmonlarni chaqirish uchun xizmatkorlarni yuboribdi. Mehmonlar esa kelishni xohlamabdilar. Shoh yana boshqa xizmatkorlarni yuborib, shunday debdi. Taklif etilganlarga aytinglar. Men ziyofat dasturxonini tayyorlab qo'ydim. Bu qayu bordoqlarim so'yildi. Hamması tayyor. Toyge kele verinler. Bırak ular bu taklifini ham nazarge ilm abdiler. Biri dalasıge, başkası oz işige gedip de. Kolgeller ise, şah hizmetkarlarını tutup, korlap oldırışıp de. Şah bunu eştip gazaplanıp de. Laşkarını yubarıp, katillerini katil kıldırıp de. Şaharlarını ise, yandırıp kül kılıp de. Şundan keyin u xizmatkorlarga aytibdi. To'y ziyofati tayyor. Lekin taklif etilganlar bunga munosib emas ekanlar. Shuning uchun chorrahalarga boringlar. Kimni ko'rsangiz, to'y ziyofatiga taklif qilinglar. Xizmatkorlar yo'lga chiqib, uchratganlarning hammasini, yomonlarni ham, yaxshilarni ham yig'ib kelibdilar. Xullas to'yxona mehmonlarga to'libdi. Şah mehmanlarını koruş üçün kirgende, o yerde toy kimini kimagen bir adamını korupdı ve ondan ''Dostum, toy kimisiz bu yerge kanday kirdingiz?'' deyip sorabdı. O hiç kanday cevap yeri olmadı. Şunda şah hizmetkarlarına aitipdi. Bu adamın kol ayaklarını bağlayıp, taşkarıge, karangılıkke taşlayınlar. O yerde o kattık püşayman bolib fıgan çekedir. Ağır, davat etilgeller kop, ama tanlengeller azdır. Şunda farziler kelib İsa'nı tılıdan ilintiriş uçun reyce tuzdular. Ular öz şagırtlarını xırat taraftarları bilan birge İsa'nın aldıge yubarıştı. Ustaz, deyişti ular. Siz adil iken ingizini bilemiz. Siz Xudoning yo'lini to'g'ri o'rgatasiz. Biror kishiga xushomad go'ylik, yuz xotirchilik qilmaysiz. Bizga aytingchi, qaysarga soliq to'lashimiz to'g'rimi yoki yo'qmi? Ammo Isa ularning niyati yomon ekanini bilib turardi. U shunday dedi. Xoy ikki yuzlamachilar, nima? Meni sinab ko'rmoqchimisizlar? Soliqqa to'lanadigan tangani menga ko'rsatinglar. Ular İsa'ya bir dinar keltirdiler. Bu surat ve yazı kim ne ki? Dip soradı İsa. Kaysar ne ki? Dip cevap verdi ular. Undey bolsa, Kaysar'nin hakkını Kaysar'a, Kuda'nın hakkını, Kuda'a verinler. Dedi İsa. Ular bunu iştip lal kaldılar. İsa'nı uz halige koyup kaytip gittiler.
saddoqiylar o'liklarning tirilishini inkor etardilar. Ularning ba'zilari o'sha kuni Isoning oldiga kelib, shunday savol berdilar. Ustoz, Musa aytgan ediki, agar odam farzand ko'rmay o'lib ketsa, marhumning ukasi akasining xotiniga uylanib, akasi uchun farzandni dunyoga keltirsin. Xo'sh, bizda 7 aka uka bor edi. Birinchisi uylandi, ammo farzand ko'rmay olamdan o'tdi. Xotini esa ukasiga qoldi. Ikkinchi, uchinchi, hatto yettinchisigacha hammasining boshiga shu ko'rgilik tushdi. Oxirida xotin ham qazo qildi. Aytingchi, xudo odamlarni tiriltirganda xotin yettovidan qaysi birining xotini hisoblanadi? Axir hammasi unga uylangan edi-ku. Iso ularga shunday javob berdi. Sizlar muqaddas bitiklarni ham, xudoning qudratini ham bilmaysizlar. Ana shu sababdan adashyapsizlar. O'liklar tirilganda uylanmaydilar. Erga ham tegmaydilar, balki bamisoli samodagi farishtalarday bo'ladilar. O'liklarning tirilish haqidagi masalga kelsak, nahotki xudoning sizlarga aytgan gaplarini hech qachon o'qimagan bo'lsangizlar, u men Ibrohim, Isxoq va Yoqubning xudosiman degan ku. Axir xudo o'liklarning emas, tiriklarning xudosidir. Olomon buni eshitib, Isoning ta'limotidan hayratda qoldi. Iso saddoqiylarni mot qilib qo'yganini eshitib, farzilar bir joyga yig'ildilar. Isoni sinash maqsadida ulardan biri Tavrot tafsirchisi unga shunday savol berdi. Ustoz Tavrotdagi qaysi amr eng buyuk? Iso unga dedi: "Egangiz Xudoni butun qalbingiz bilan, jonu dilingiz bilan, butun ongingiz bilan seving. Bu birinchi va eng buyuk amr. Ikkinchisi esa shunga o'xshashdir. O'zgani o'zingizni sevganday seving. Butun Tavrot va payg'ambarlarning hamma bitiklari mana shu ikki amrga tayanadi." Farzilar yig'ilishganda Iso ulardan so'radi. Masih haqida nima deb o'ylaysizlar? U kimning o'g'li? Davudning o'g'li, deb javob berdi ular. Iso ularga dedi: "Unday bo'lsa, qanday qilib Davud muqaddas ruh orqali Masihni Rabbim deb aytadi?" Davud shunday degan edi. "Egamiz aytmoqda Rabbimga" Dushmanlaringni oyoqlaring ostiga yiqitmagunimcha sen mening o'ng tomonimda o'tirgan. Agar Davud Masihni Rabbim deb atagan bo'lsa, qanday qilib Masih Davudning o'g'li bo'ladi? Isoning savoliga hech kim javob bera olmadi. O'sha kundan boshlab hech kim unga savol berishga jur'at etolmaydigan bo'ldi. Matta 23-bob Shundan keyin Iso olamonga va shogirdlarga gapirdi. Qonunni izohlash huquqi Tavrot tafsirchilari va farzilarga berilgan. Shu bois ularga quloq solinglar, aytganini qilinglar, ammo qilganini qilmanglar. Chunki ular o'zlari aytganlarini qilmaydilar. Ular ko'tarib bo'lmaydigan og'ir yukni birovlarga yuklaydilar. O'zlari esa yordam berish uchun hatto barmog'ini ham qimirlatmaydilar. Hamma ishlarini boshqalar ko'rsin deb qiladilar. Peshanalarga taqqan nishonalarini kattaroq, kiyimlarining popuklarini uzunroq qiladilar. Shuningdek, ziyofatlarda to'rga chiqishni va sinagogalarda yaxshi joylarda o'tirishni yoqtiradilar. Bozorlarda odamlar ularga salom berishlarini, ustoz deb murojaat etishlarini yaxshi ko'radilar. Ammo sizlarni hech kim ustoz deb chaqirmasin, chunki hammangizning bitta ustozingiz bor. Sizlar esa bir teng birodaru opasingilsizlar. Yer yuzida hech kimni ota deb aytmang, chunki sizlarning samoda yagona otangiz bor. 
hiç kim sizlerini yol başçı deyip ham aytmasın. Çünkü sizlerinin yakke yu yagani yol başçıngiz masihtir. Orangizde kim baş bulsa, sizlerge hizmet kılsın. Zaten, ozunu ozu yükseltirgen kem stiladi. Ozunu pas tutgen ise, yükseltirladi. Xalingizge vay, ey tafsirçiler ve farziler. Sizler iki yüzlemeç sizler. Ağır sizler odamlar kırmasın deyip, Osman şahligi eşkilerini bir kitip koy yapsızlar. O yergi ozlar ingiz ham kırma yapsızlar. Kırmakçı bolgerlerini ham kırgızma yapsızlar. Xal ingizge vay, ey tafsirçiler ve farziler. Sizler iki yüzlemeç sizler. Ağır sizler, hiç bulmasa bir kişini oz din ingizge kırtış uçun dengiz o kuruklikini kezip çıkasızlar. Niyat ingizge erişken ingizde ise, onu oz ingizden beş battar dozağı adam kılasızlar. Ey kor yetekçiler! Xal ingizge vay! Sizler, kim mabat haqqı deyip qasam içse, o qasamını bacarmasa xan boladı. Ama, kim mabat altını haqqı deyip qasam içse, oz qasamını bacarışı şart deyisiz. Xay kor nadallar! Kaysı bir büyük rak, mabatning altını mı? Ya ki, altını muqaddas kılgen mabatning ozı mı? Yana sizler şun deydi bayta sizler. Kim kurbanga haqqı deyip qasam içse, o qasamını bacarmasa xan boladı. Ama, kim kurbanga haqtagi kurbanlik haqqı deyip qasam içse, qasamını bacarışı şart deyip sizler. Şu kadar kor bolma sengiz ha? Kaysı bir büyük rak, kurbanlik mi? Ya ki kurbanlikini muqaddas kılgen kurbangah mı? Ağır, kurbangah haqı deyip qasam içgen. Xam kurbangahının ozı, xam ındaki barca kurbanlikler haqı qasam içgen boladık o. Mabat haqı deyip qasam içgen ise, xam mabatının ozı, xam mabatda yaşaydigen, xuda haqı qasam içgen boladı. Osman haqqı deyip qasam içgen ise, Osman'daki hudanın tahtı ve tahtı otirgan hudanın ozi haqqı qasam içgen boladı. Qal ingizge vay, ey tafsirçiler ve farziler. Sizler iki yüzlemeç sizler. Sizler yalpız, ukrup ve ziradan uşur bira sizler. Ama kanunin adalet, şafqat, ve iman kabi en muhum talimatlarını pısant kılmayı sizler. Bularının birini bacara turup, ikincisini ham taşlap koymasılığın giz kira gede. Xay kor yetekçiler, sizler içimliğin gizden çıvınını süzüp ola sizler. Ama duyanı, bütün ligiçe yutup yubara sizler. Xalin gizge vay, ey tafsırçiler ve farziler. Sizler iki yüzlemeç sizler. Sizler, piyala yu lagan ingizning sırtını tozalay sizler o. Ama içi, aç gözlük ve hudbullik kettu ola. Ey kor farzi, sen avvala piyala ve lagan nin içini tozala bol. Şunda ular nin sırtı ham toza boladı. Xal ingizge vay, ey tafsirçiler ve farziler. Sizler, iki yüzlemeç sizler. Çünkü sizler o haklengen kabırlarge okşay sizler. Kabırlarının taşkı tomanı çıraylı, ama o içi murdalarının suyaklarge ve xarxıl ifloslıklarge dola. Şu singeri sizler ham, taşkı tomandan başkalarge taqvadar bolib kornasız. Ama o için giz, iki yüzlemeçilikke ve günahge dola. Xalin gizge vay, ey tafsirçiler ve farziler. Sizler iki yüzlemeç sizler. Ağır sizler paygambarlarge maqbaralar kurup, taqvadarlarının kabırlarını biz atıp şun deydi sizler. Agar ota babalarımız davrda biz ham yaşaganımız deydi, ularge koşulışıp paygambarlarının konunu tokmagan bolardik. Bu bilan sizler paygambarlarını katıl kılgallarının oğulları eken ingizini tan ol yapsızlar. Ota babaların giz başlayan işini 
oxirga yetkazinglar endi. Qoy ilonlar, zaharli ilonlar zoti. Sizlar do'zax jazosidan qanday qochib qutilasiz? Ana shu sababdan men oldingizga payg'ambarlarni, donishmand tu ustozlarni yuboraman. Ammo sizlar ularning ba'zilarini o'ldirasizlar, ba'zilarini qochga mixlaysizlar. Boshqalarini esa sinagogalaringizda qamchilab shahar-mashahar quvg'in qilasizlar. Natijada o'ldirilgan hamma begunoh odamlarning qoni uchun sizlar jazolanasizlar. Aybsiz Xobilning to'kilgan qonidan tortib, qurbongoh bilan ma'bad orasida siz o'ldirgan Barxiyo o'g'li Zakariyoning qoni sizning gardaningizda bo'ladi. Ha, sizlarga chinini aytaman. Bu nasl hamma qotilliklar uchun jazo oladi. Eh, Quddus, Quddus. Payg'ambarlarni qatl etib, huzuriga yuborilganlarni tosh bo'ron qiluvchi shahar. Tovuq o'z jo'jalarini qanotlari ostiga qanday to'plasa, men ham sening xalqingni bir necha marta shunday to'plamoqchi bo'ldim. Lekin sen istamading. Ey Quddus aholisi, sizning ma'badingiz xullab qoladi. Sizga shuni aytay, Egamiz nomidan keladigan inson baraka topsin deb aytmaguningizcha meni ko'rmaysizlar. Matta 24 bob Iso ma'baddan chiqib ketayotganda shogirdlari kelib Isoning diqqatini ma'badning binolariga qarattilar. Iso ularga dedi: "Bularning hammasini ko'ryapsizmi?" Sizlarga chinini aytayin. Bular vayron bo'ladi. Bu yerda tosh ustida turgan bironta tosh qolmaydi. Iso bir o'zi Zaytun tog'ida o'tirganda, shogirdlari uning yoniga kelib so'rashdi. "Bizlarga ayting-chi, bu hodisalar qachon yuz beradi? Sizning kelishingizni va oxir zamon yaqinlashganini nimadan bilsak bo'ladi?" Iso ularga shunday javob berdi. Ehtiyot bo'linglar. Hech kim sizlarni yo'ldan ozdirmasin. Chunki ko'p kishilar o'zlarini mening nomim bilan atab, men masihman deb bir qancha odamni yo'ldan ozdiradilar. Sizlar uzoq yaqindagi urush xabarlarini eshitasizlar. Biroq cho'chimanglar. Bular sodir bo'lish shart, ammo bu hali oxiri degan emas. Xalq xalqqa qarshi. Shohlik shohlikka qarshi ko'tariladi. Ayrim joylarda qahatchilik va zilzilalar bo'ladi. Bu hodisalar to'lg'oq azoblarining boshlanishiga o'xshaydi. O'shanda sizlarni qiynash va o'ldirish uchun tutib beradilar. Mening nomim tufayli hamma xalqlar sizlardan nafratlanadi. Shunda ko'plar imondan qaytadi. Ular bir-birini sotib, bir-biridan nafratlanadi. Ko'p soxta payg'ambarlar paydo bo'ladi. Ular ko'plarni yo'ldan uradi. Yomonlik ko'paygani uchun odamlar orasida mehr oqibat yo'qoladi. Lekin oxirgacha bardosh bergan najot topadi. Osmon shohligi to'g'risidagi xushxabar butun dunyo bo'ylab vaz qilinadi. Hamma xalqlar uni eshitadi. Shundagina oxir zamon keladi. Doniyor payg'ambar aytganiday, ko'p harom xarish ishlarga sabab bo'ladigan makruh bir narsaning muqaddas joyda turganini ko'rganingizda, o'qigan tushunib olsin. Yahudiyada bo'lganlar tog'larga qochishsan. Tomning ustida bo'lganlar uydan biron narsa olish uchun pastga tushmasin. Dalada bo'lganlar esa to'nini olgani qaytib kelmasin. U kunlarda xomlador va emizikli ayollarning holiga voy. Qochishingiz qishga yoki shabbat kuniga to'g'ri kelmasligi uchun iltijo qilinglar. Chunki o'sha vaqtda shunday azob uqubatlar bo'ladiki, dunyo yaratilganidan to hozirgacha bunaqasi bo'lmagan va qaytib sodir bo'lmaydi. Lekin tanlangan odamlar uchungina u kunlar qisqartiriladi. 
Agar o'sha kunlar qisqartirilmaganda edi, hech bir jonzot omon qolmasdi. Agar o'shanda kimdir sizlarga Masih mana bu yerda yoki ana u yerda deb aytsa ishonmanglar. Chunki soxta masihlar va soxta payg'ambarlar paydo bo'lib, iloji bo'lsa, tanlangan odamlarni ham yo'ldan ozdirish uchun buyuk alomat u mo'jizalar ko'rsatadilar. Mana, men sizlarga oldindan aytib qo'ydim. Shunday qilib, agar ular sizlarga qaranglar, u sahroda deb aytsalar, bormanglar. Agar ular u yashirin joyda deb aytsalar, ishonmanglar. Chunki inson o'g'li kelganda uni hamma ko'radi. U sharqdan g'arbga qadar butun osmonni yoritib yuborgan chaqmoqday bo'ladi. Kalxatlar to'plangan joyda murda bo'lishini hamma biladi. Mening kelishim ham shu singari hammaga ayon bo'ladi. O'sha kunlardagi azob uqubatlar o'tishi bilanoq quyosh qorayadi, oyning nuri so'nadi. Osmondan yulduzlar qulab tushadi, samoviy kuchlar larzaga keladi. O'shanda inson o'g'lining alomati osmonda namoyon bo'ladi. Yer yuzidagi barcha qabilalar qayg'uradi. Shunda hamma odamlar inson o'g'lini ko'radi. Inson o'g'li qudratga va buyuk ulug'vorlikka burkanib, bulutlarda keladi. Karnayning baland sadosi ostida u farishtalarini yerning to'rt tomoniga yuboradi. Ular dunyoning bir burchagidan tortib, narigi burchagigacha tanlangan odamlarni to'plab olishadi. Anjir daraxtidan sabo qolinglar. Uning shoxlari ko'karib, barq chiqarayotganda yoz yaqinlashganini bilasizlar. Shu singari mana bu voqealar sodir bo'lganda Bilingki, o'sha vaqt yaqinlashib qolgan ostonangizda turibdi. Sizlarga chinini aytayin. Bu nasl o'tmasdan oq. Bularning hammasi sodir bo'ladi. Yer va osmon yo'q bo'lib ketadi. Ammo mening so'zlarim kuchda qoladi. O'sha kun va soat haqida samoviy otamdan boshqa hech kim bilmaydi. O'g'il ham, samodagi farishtalar ham bilmaydilar. Nuh davrida qanday bo'lgan bo'lsa, inson o'g'li kelishida ham shunday bo'ladi. To'fongacha bo'lgan davrda odamlar yeb ichardilar, uylanib turmushga chiqardilar. Nuh kemaga kirgunga qadar hayot shu zaylda davom etardi. To'fon kelib, ularning hammasini yuvib ketmaguncha, ular hamma narsadan bexabar edilar. Inson o'g'li kelganda ham xuddi shunday bo'ladi. O'shanda ikki kishi dalada bo'ladi. Biri olinadi, biri qoldiriladi. Tegirmon tortayotgan ikki ayol bo'ladi, biri olinadi, biri qoldiriladi. Shuning uchun xushyor bo'linglar. Men Rabbingiz qaysi kuni kelishimni sizlar bilmaysizlar. Ammo shuni bilib qo'yingki, agar uy egasi tunning qay paytida o'g'ri kelishini bilganda edi, u uyg'oq o'tirib o'g'rining uyga buzib kirishiga yo'l qo'ymagan bo'lardi. Shunga o'xshab, sizlar ham tayyor turinglar. Chunki inson o'g'li sizlar kutmagan vaqtda keladi. Ishonchli va dono xizmatkor kim? Xo'jayin bunday odamni boshqa xizmatkorlariga boshliq qilib qo'yadi. Ularga o'z vaqtida ovqat tarqatishni unga topshiradi. Xo'jayin uyga qaytganda O'sha xizmatkorni yumush ustida ko'rsa, xizmatkor na qadar baxtlidir. Sizlarga chinini aytay. Xo'jayin o'sha xizmatkorni butun mulki ustidan boshqaruvchi qilib qo'yadi. Bordi-yu, u xizmatkor yomon bo'lib, ko'nglida "Xo'jayinim hali beri qaytib kelmaydi" deb boshqa xizmatkorlarni ura boshlasa va sharobxo'rlar bilan yeb ichsa, Xizmatkor kutmagan kunda, o'ylamagan soatda xo'jayini kelib qoladi. U xizmatkorni qattiq jazolab, boshiga 200 lamachilarning kunini soladi. Shunda xizmatkor 
qattiq pushaymon bo'lib, fig'on chekadi. Matta 25-bob. Oxir zamon yaqinlashganda osmon shohligini quyidagiga o'xshatsa bo'ladi. Kelinning 10 ta dugonasi moychiroqlarni olib, kuyovni qarshilagani chiqishibdi. Ulardan 5 tasi nodon, 5 tasi dono ekan. Nodonlari moychiroqlarni olishibdi-yu, ammo chiroq uchun moy olishmabdi. Donolari esa moychiroqlari bilan birga idishlarda moy ham olibdilar. Kuyov kechikibdi. Shu sababdan hammalari mudrab, uxlab qolibdilar. Yarim kechasi ana kuyov kelyapti. Uni kutib olgani chiqinglar degan bir ovoz yangrabdi. Shunda qizlarning hammasi o'rnidan turib, moy chiroqlarini tayyorlay boshlabdilar. Nodonlari donolariga aytibdilar. Bizga ham moyingizdan ozgina beringlar. Chiroqlarimiz o'chyapti. Donolari esa shunday javob beribdilar. Yo'q. Bizga ham, sizlarga ham moy yetmay qoladi. Yaxshisi sotuvchilarga borib, o'zlaringizga moy sotib olinglar. Ular moy sotib olgani ketishganda kuyov kelib qolibdi. Tayyor turgan qizlar kuyov bilan birga to'yxonaga kirib ketishibdi. Orqalardan eshik yopilibdi. Keyin qolgan qizlar kelib, "Hazrat, Hazrat, bizga eshikni oching" deyishibdi. Lekin u sizlarni umuman tanimayman deb javob beribdi. Xullas xushyor bo'linglar. Chunki qaysi kuni, qaysi soatda kelishimni bilmaysizlar. Yana osmon shohligini safarga jo'nab ketayotgan odamga o'xshatsa bo'ladi. U ketishidan oldin xizmatkorlarni chaqirib, o'z mol-mulkini ularga topshiribdi. U har biriga qobiliyatiga yarasha Biriga 5 ming tilla, ikkinchisiga 2 ming tilla, uchinchisiga esa 1000 tilla berib jo'nab ketibdi. 5 ming tilla olgan xizmatkor vaqtni boy bermay, pulni ishga solibdi va yana 5 ming tilla daromad olibdi. 2 ming tilla olgan xizmatkor ham xuddi shunday yo'l tutib, 2 ming tilla orttiribdi. 1000 tilla olgan xizmatkor esa borib, chuqur qazibdi-da, xo'jayin bergan pulini Ko'mib qo'yibdi. Oradan ancha vaqt o'tibdi. Xo'jayin qaytib kelib, xizmatkorlardan hisobot so'rabdi. 5 ming tilla olgan xizmatkori orttirgan 5 ming tillani ham olib kelib, shunday debdi. Xo'jayin, menga 5 ming tilla bergan edingiz. Mana qarang, men bulardan tashqari yana 5 ming tilla ishladim. Xo'jayin unga barakalla sen yaxshi va ishonchli xizmatkorsan debdi. Kichik ishda ishonchimni oqlaganing uchun senga katta ishlarni ishonib topshiraman. Kel, mening xursandchiligimga sherik bo'l. 2000 tilla olgan xizmatkor ham kelib, "Xo'jayin, menga 2000 tilla bergandingiz. Mana qarang, men bulardan tashqari yana 2000 tilla ishladim" debdi. Xo'jayin unga "Barakalla" Sen yaxshi va ishonchli xizmatkorsan debdi. Kichik ishda ishonchimni oqlaganing uchun senga katta ishlarni ishonib topshiraman. Kel, mening xursandchiligimga sherik bo'l. 1000 tilla olgan xizmatkor ham kelib, shunday debdi. Xo'jayin, men sizning qattiq qo'l odam ekaningizni bilardim. Siz ekmagan yerdan o'rasiz. O'zingiz yetishtirmagan hosilni yig'ib olasiz. Shuning uchun men qo'rqqanimdan borib, bergan tillangizni yerga ko'mib qo'ygan edim. Mana tillangiz. Xo'jayin unga shunday javob beribdi. Ey yomon, yalqov xizmatkor. Men ekmagan yerdan o'rishimni, o'zim yetishtirmagan hosilni yig'ib olishimni bilar ekansan. Pulimni muomalaga kiritsang bo'lmasmidi? Men qaytib kelib Pulimni foydasi bilan qaytarib olgan bo'lar edim. So'ng xo'jayin debdi: "Qani, undagi 1000 tillani olib, 10000 tillasi borga beringlar. Chunki kimda bor bo'lsa, unga yana beriladi va u mo'l ko'lchilikda yashaydi." 
kimda yok bolsa Hatta barı ham tartı balınada. Endi bu yaramaz hizmetkarını taşkarıya karangılıkki ulaştırıp yubarınlar. O yerde bu yaramaz katlıq püşayman bolıp fıgan çekede. İnsan oğlu özünün uluğarlı gide. Cami ki farıştaları bilen birge kelgende özünün şahana tahtıge oturadı. Barcha halklar onun huzuriga toplanadılar. Çopan koylarını İçkilerden acırat kendi. O halklarını bir-birden acırat adı. O koylarını on damanıge, içkilerini çap damanıge koyadı. Şundan ki inşak, on damanı da gelerge ayt adı. Ey samavi otamnin barakasını al gelirler. Kelinler. Şahlıkını miras kılıp alınlar. Bu şahlık alam yaratılgende yok, Sizlar uchun tayyorlab qo'yilgan. Axir men och edim. Menga ovqat berdingizlar. Chanqagan edim, menga ichimlik berdingizlar. Musofir edim, uyingizdan boshpana berdingizlar. Yalang'och edim, meni kiyintirdingizlar. Kasal edim, menga g'amxo'rlik qildingizlar. Zindonda edim, meni kelib ko'rdingizlar. Bunge cevaban, sağlıklar unge şun deydiler. Ya Rabbi, kaçan seni aç halde kurup, avukat birbmez. Kaçan çenge genini kurup, bran narsa içirbmez. Musafir ikeninini kaçan kurup, uyumuzdan baş bana birbmez. Yalan kaç ikeninini kaçan kurup, kiyin tırbmez. Kesel ya ki zindanda bol geninde, kaçan seni yokla barbmez. Şah ular geçin dey cevap bir ada. Sizler geçinin aydayın. Sizler, en küçük bradarım geçilgen, her kandı yakışılık ingizini, men geçilgen bolasız. Son o, çap damanda gelerge hamaydada. Ey lanetler! Kozumdan yok olinler! İblis ve onun farıştalarge tayyarlap koyulgen, Abadi olavge müptala bulunlar. Ağır, men aç edim. Avukat bermedin gizler. Çanka gendim, içgeni hiç narsa bermedin gizler. Musafir edim. Üyengizden boş bana bermedin gizler. Yalan goç edim. Meni kiyin tırmadın giz. Kesal buldum. Zindan getüştüm. Meni kelip görmedin giz. Şunda ular ayt ediler. Ya Rabbi, kaçan seni aç, çankagan, musafir, yalan aç, kesel kaldı. Ya ki zindanda ekenin ne korupmaz? Eğer korganımız diye de, ne kadar ki senden hizmetimizden yegen bulardık. O ise şun dey cevap yaradı. Sizler geçinin aydayın. Sizler, en küçük bradarımdan ayegen yakışılık ingizini, Mendan ayagan bolasizlar. Bular abadiy jazoga, solihlar esa abadiy hayotga muyassar bo'ladilar. Matta 26-bob. Iso bu gaplarni aytib bo'lgach, shogirdlarga shunday dedi. 2 kundan keyin fisiq ziyofati bo'lishini bilasizlar. Ana uşandı insan oğlige xayirlik kılışadı. Onu xoçge mi kılışadı? Bu payda baş ruhaniler ve halk yolbaşçıları Kayafas isimli Ali ruhaninin sarayda yığılgen idiler. Ular isani hile bilen tutup, uldırış uçun fitne oylap taptılar. Ama ular... Biz bu işini bayram kulları kılmasligimiz gerek. Aks halde halk galayon kotarışı mümkün. Dediler. İsa, Baytanya'da ilgarı teri kesalligiga çalingan Şimonnin uyda mehman bo’lib oturgan edi. Şunda bir ayol gençtan yasalgan idişte qimmat baha atırmay alıp gelip İsa’nin başıdan quydi. Şagırdlar bunu korgaç gazablanıp Bu sırf gerçilikin nime keragi bor edi. Axir bu moyni katta pulga sotib kambagallarga taqsimda biriş mümkün edi ku. Değişti. 
Şagırtlar nama doğrusu da gəpiriyat gəllərini isa bilib qalıb ular gət edi. Nəgə yalını xıcalətdə qaldır yapsızlar? O, mən üçün acayib iş qıldı. Gəmbəqəllər xər daim sizlər bilən birgə bolədilər. Mən isə xər daim xəm sizlər bilən birgə bolməyman. Ayal bu mayını tənəmgə tokib, mənə dəfəngə təyyarladı. Sizlərgə çinin əyitəyin. Xuşqəbər, dünyanın qaysi yerdə elan qılınmasın, bu ayal xəm eski alınıb. Onun qılgən işi haqıda əyitilədə. Şündə on iki şagırddən biri bölgən Yahuda işqəriyat baş ruhanilərinin aldıqə barıb. Əgər İsa'nı sizlərgə tutub birsəm, məngə nəmə birəsizlər? Dib soradı. Ular Yahudaya ottız kumuştan geberdiler. O şavaqtan başlayıp Yahuda, İsa'nı tutup beriş uçun kulay fırsatını kuta başladı. Hamır turuşsuz nan bayramının birinci günü de, şagırtlar İsa'nın aldıge gelip dediler. Fısıq tağımını kayırdı ya mağçısız. Biz barıp tayargarlık göreylik. İsa dedi. Kuddüske. Falançının aldıge barıp unge şun deydi baytinler. Ustazımız sizge, vaxtım yetti. Men fısıq ziyafatını şagirdlerim bilen sizning üyengizde otkaz mağçı man deyip aytıp yubardılar. Şagirdler İsa'nın aytkenini kılıp fısıq tağımını tayarladılar. Keç kırgen de İsa 12 şagirdi bilen dastırhan atrafıge yan başladı. O katlanıyotkenleri de İsa... Sizler geçinin ay deyin. Orengizden bitten giz, menge hıyanat kıladı. Dedi. Şagırtlar kattı hafa bulup, bırın gittin. Hazret, nahot ki meni nazarda tutayotken bulsan giz. Dip soradılar. O ise şunday cevap verdi. Men bilen bara var, kosage nonunu batırgen menge hıyanat kıladı. Ha. İnsan oğlu o haqda yazılgen dey can bir adı. Ama insan oğlu ge hıyanat kılgen adamın halı ge vay. Onun tuğulgeni dan göre, tuğulmageni yakşırak idi. Satkın Yahuda İsa'ge, Ustaz, ne hat ki o şey min bulsam? Dedi. O zin ettin. Dib cevap verdi İsa. Ular avukatlan etken de İsa nanını aldı. Dua okup sındırdı. Nanlı şagırdılarına verip, Alıp yenler, bu menin tanamdır. Dedi, şarap kuyulgen kasanı ham aldı. Şükrana duasını okup, ularga uzattı. Bundan, hammaların içinler. Dedi, bu şarap hudanın ahtını bildiradı. Bu ahtı, Koplarının günahını yuvuş üçün tokiladigen kanım evazıge kuçge kıradı. Sizlerge şuna idey. Bir gün gelip, men sizler bilen birge Osmandagi otamning şahlıgı da yenge şarap içeman. Ama oşa kun gelme günce uzun nimetini. Ağzımge ham almayman. Son ular ham dosana kuylap, zaytun tağı tamam kettiler. İsa şagırdılarge dedi. Bugün keçesi, hammalarınız meni taşlayıp kaçıp getesizler. Çünkü yazılgen. Men çopanını olduraman, şunda surudagi koylar her yakka tarqalıp getedir. Bırak men tırılgenimden keyin, sizlerini cəlil edi kütaman. Bu turuz İsa'ya dedi. Sizni hamma taşlayıp getse ham, men taşlayıp getmeyman. İsa unge... Sen geçinin ay deyin. Şu keçesi yok. Horoz kışkırmasından aldın. Sen menden üç marta donasan. Dedi. Bu turuz unge. Kerak bulsa siz bilen birge olaman. Ama sizden asla tonmayman. Dedi. Başka hamma şagırtları ham şun deydediler. Şundan keyin İsa şagırtları bilen Getsemanya degen cayge bardı. İsa şagırdılarına Şu yerde oturup durunlar. Men nar rakı barıp ibadet kılaman. Dedi. O yanıge Budrus'nı ve Zabadiyanın iki oğlunu aldı. İsa'nı kaygu gam kamradı. O şagırdılarına Yüreğimdeki ağır kaygu 
meni o'lguday qiynab yubordi. Shu yerda qolinglar da, ko'z quloq bo'lib turinglar. dedi. So'ng biroz nari ketib, yerga muk tushdi da, shunday deb yolvordi. Ey otam, agar iloji bo'lsa, bu azob kosasi meni chetlab o'tsin. Ammo mening xohishim emas. Sening xohishing bajo bo'lsin. U shogirdlari yoniga kelib, ularning uxlab yotganini ko'rdi. Bu trusga dedi. Men bilan birga bir soatgina ham uyg'oq o'tira olmabsizlar-da. Ko'z quloq bo'lib turinglar. Vasvasaga tushib qolmaylik deb ibodat qilinglar. Ruh tetik, tana esa zaifdir. Iso 2 marta ketib, shunday deb iltijo qildi. Ey otam, agar bu azob kosasidan qutulishimning iloji bo'lmasa, mayli, men o'sha kosadan ichaman. Sening xohishing bajo bo'lsin. U qaytib kelib, shogirdlarining yana uxlab yotganini ko'rdi. Ularning ko'zlari yumilib ketayotgan edi. Iso ularning oldidan yana ketib, avvalgi so'zlarini takrorlab, 3 marta ibodat qildi. So'ng u shogirdlari yoniga qaytib kelib, ularga dedi: "Hali kecha dam olib uxlab yotibsizlarmi? Mana vaqt soati keldi." Inson o'g'li gunohkorlar qo'liga tutib berilyapti. Turinglar, ketaylik. Ana, menga xoinlik qiluvchi kelyapti. Iso xali gapini tugatmagan ham ediki, Yahudo kelib qoldi. U 12 shogirddan biri bo'lib, uning yonida qilich va tayoq ko'tarib olgan olomon bor edi. Bu olomonni bosh ruhoniylar va xalq yo'lboshchilari yuborgan edilar. Xoin Yahudo olomon bilan til biriktirib shunday degandi. Men kimni o'psam, u o'sha kishidir. Uni qo'lga olinglar. U to'g'ri Isoning oldiga borib, "Assalomu alaykum ustoz." deb uni o'pdi. Iso unga, "Do'stim, qiladigan ishingni qila qol." deyishi bilanoq odamlar Isoni ushlab qo'lga oldilar. Shunda Iso bilan birga bo'lganlardan biri qilichini qinidan sug'urdi da, oliy ruhoniyning xizmatkoriga bir urib, qulog'ini kesib tashladi. Lekin Iso unga dedi: "Qilichingni qiniga solib qo'y. Qilich ko'targanlarning hammasi qilichdan halok bo'ladi. Kerak bo'lganda edi, men otamga iltijo qilgan bo'lardim. U menga o'sha zahoti yo'q. 10 minglab farishtalarni yuborgan bo'lardi." Shuni bilmaysanmi? Lekin bunday qilganimda edi. Qanday qilib muqaddas bitiklar amalga oshardi. Axir bularning hammasi sodir bo'lishi kerak-ku. Shundan so'ng Iso olomonga dedi: "Men qaroqchimidim. Meni olib ketgani qilich va tayoqlar bilan kelibsizlar. Men har kuni ma'batda ta'lim berardim. Sizlar O'shanda meni qo'lga olmadingizlar. Ammo bularning hammasi payg'ambarlarning muqaddas bitiklardagi bashoratlari bajo bo'lishi uchun ro'y berdi. O'shanda hamma shogirdlari Isoni qoldirib qochib ketishdi. Isoni qo'lga olganlar uni oliy ruhoniy Kayafasning huzuriga olib keldilar. U yerda Tavrat tafsirchilari bilan yo'lboshchilar ham yig'ilishgan edi. Butrus esa Isoning orqasidan masofa saqlab ergashib, oliy ruhoniyning hovlisigacha keldi. Butrus ichkariga kirib, oxiri nima bilan tugarkin deb kuzatish uchun soqchilarning yoniga o'tirdi. Bosh ruhoniylar va oliy kengashning barcha a'zolari Isoni o'limga mahkum qilish uchun unga qarshi soxta dalillar izlar edilar. Ancha guvohlar chiqqan bo'lsa-da, Yetarlicha ayblovchi dalillar topilmadi. Nihoyat ikki soxta guvoh so'zga chiqib shunday aytishdi. Bu odam men xudoning mahabbatini buzib, 3 kunda uni tiklay olaman degan. Oli ruhoni o'rnidan turib Isoga, "Indamay turaverasanmi? Ularning senga qo'ygan ayblariga javob qaytarmaysanmi?" dedi. Isoyasa indamadi. 
Ali ruhani unga dedi. Bar hayot xudo haqi qasam ichib ayt. Xudoning o'g'li Masih senmisan? Iso unga gapingiz to'g'ri dedi. Bundan buyon sizlar inson o'g'lini Qodir xudoning o'ng tomonida o'tirganini va osmon bulutlarida kelayotganini ko'rasizlar. Shunda oliy ruhoniy o'z kiyimlarini yirtib dedi. U kufrlik qilyapti-ku. Bizlarga boshqa guvohlarning nima keragi bor? Uning kufrlik qilganini hozirgina o'zlaringiz eshitdingizlar. Sizlarning qaroringiz qanday? U o'limga loyiq deb javob berdi ular. So'ng ular Isoning yuziga tupurib, uni mushtlay boshladilar. Boshqalari esa unga shapaloq urib, "Ey Masih, qani topchi, seni kim urdi ekan?" derdilar. Bu paytda Butrus tashqarida hovlida o'tirgan edi. Bir cho'ri qiz uning yoniga kelib, "Siz ham o'sha jalilalik Iso bilan birga edingiz-ku?" dedi. Lekin Butrus hammaning oldida buni inkor etib, dedi. "Nima to'g'risida gapirayotganingizni tushunmayapman." So'ng darvoza oldiga bordi. Shunda boshqa bir cho'ri qiz uni ko'rib, u yerda turganlarga "Mana bu odam Nosralik Iso bilan birga edi." dedi. Butrus esa qasam ichib, "Men uni tanimayman." deb yana Isodan tondi. Bir ozdan keyin u yerda turganlar kelib, Butrusga "Sen o'shalardan ekaning, Shevangdan bilinib turibdi." deyishdi. "Xudo ursin, men bu odamni tanimayman." deb qasam ichdi Butrus. Shu payt xo'roz qichqirdi. Shunda Butrus Isoning "Xo'roz qichqirmasdan oldin, sen mendan 3 marta donasan." degan gapini esladi. U hovlidan chiqib Açık açık yığıladı. Matta 27. bab Tan atkende baş ruhaniler ve halk yol başçılarının hamması İsa'nı olumge mahkum kılışge kelişip aldılar. Ular İsa'nı bağlayıp hakim pilatge alıp barıp tapşırdılar. Hayin ya Xudo esa Isoning o'limga mahkum etilganini bilib, qilgan ishidan pushaymon bo'ldi. U 30 kumush tangani bosh ruhoniylar bilan yo'lboshchilarga qaytarib olib keldi. U "Men gunoh qildim. Begunoh odamga xoinlik qildim." dedi. Ular esa "Bizga nima? Bu sening ishing." deyishdi. Yahudo kumush tangalarini ma'badga otib yubordi da chiqib ketdi. U borib o'zini osib o'ldirdi. Bosh ruhoniylar tangalarini terib olib, "Bu pulni ma'bad xazinasiga qo'sha olmaymiz, chunki bular qonga belangan." deyishdi. Ular maslahatlashib, bu pulga kulolning dalasini sotib oldilar. U yerga musofirlar dafn qilinadigan bo'ldi. Shuning uchun o'sha yer bugungacha qon yeri deb ataladi. Shunday qilib, Yeremiya payg'ambarining bashorati bajo bo'ldi. Ular 30 kumush tangani olib, kulolning dalasini sotib oldilar. Bu pul Isroil xalqining u uchun belgilagan narxi edi. Egamizning amri bo'yicha Yeremiyoning hayotida ham xuddi shunday voqea yuz bergan edi. Isa hakim Pilatning huzurida turganda hakim Isodan "Sen Yahudiylarning shohimisan?" deb so'radi. "Siz shunaqa deysiz." deb javob berdi Isa. Bosh ruhoniylar bilan yo'lboshchilar Isoni ayblayotganlarida esa u hech qanday javob bermadi. Shunda Pilat unga "Eshitmayapsanmi?" Sening bo'yningga qancha ayblar qo'yishyapti? dedi. Lekin Iso bironta ayblovga javob qaytarmadi. Hokim bunga qoyil qoldi. Hokimning bir odati bor edi. U har fisx bayramida olomonning xohishiga ko'ra bir mahbusni ozod qilar edi. 
o'sha paytda otning qashqasiday taniqli bo'lgan Yoshua Barabbas ismli bir mahbus bor edi. Xalq to'plangach, Pilat ulardan so'radi. Sizlar kimni ozod qilishimni istaysizlar? Yoshua Barabbasnimi yoki Masih deb atalgan Isonimi? Ular Isoni hasad tufayli qo'lga tushirishganini Pilat bilar edi. Pilat hukm kursida o'tirgan edi. Xotini unga shunday xabar yubordi. Bu odam aybsiz. Unga biron narsa qila ko'rmagin. Kecha tushimda u sababli qattiq azob tortdim. Ammo bosh ruhoniylar bilan yo'lboshchilar olomonni qayrab, Pilatdan Barabbasni ozod qiling. Isoni esa o'ldiring. deb so'rashga ularni ko'ndirdilar. Hokim olomondan yana so'radi. Ikkovidan qaysi birini ozod qilishimni istaysizlar. Barabbasni deb javob berdi ular. Masih deb nom olgan Isoni nima qilay? deb so'radi Pilat. Hochga mi qilansin? deyishdi bir og'izdan. Nimaga? U nima yomonlik qildi? deb so'radi hokim. Lekin olomon Hochga mi qilansin? deb battar baqirardi. Pilat qo'lidan hech narsa kelmayotganini va g'alayon boshlanayotganini ko'rib bu odamning to'kiladigan qoni uchun men aybdor emasman. Bunga o'zlaringiz javob berasizlar. dedi da olomonning ko'zi oldida suv olib, qo'llarini chaydi. Butun xalq bunga javoban, "Uning qoni bizning va bolalarimizning gardanida bo'lsin." deyishdi. Shundan so'ng Pilat Barabbasni ozod qildi. Isoni esa qamchilatib, xochga mixlashni buyurdi. Hokimning askarlari Isoni hukumat saroyiga olib borib, butun bo'linmani uning oldiga to'plashdi. Ular Isoning kiyimlarini yechib olib, uning egniga qizil to'n kiydirdilar. Tikanlardan toch o'rib, boshiga kiygizdilar. O'ng qo'liga qamish tutqizib, uning oldida tiz cho'kkancha, "Yashavor, ey yahudiylarning shohi!" deb masxara qildilar. So'ng unga tupurib, qamish bilan qayta-qayta boshiga urdilar. Uni shunday masxara qilganlaridan keyin, ustidagi to'nni yechib olib, o'zining kiyimlarini kiydirishdi. So'ng uni xochga mixlash uchun olib ketishdi. Ular yo'lda Kiriniyalik Shimon degan kishini uchratib qolib, Isoning xochini ko'tarib borishga uni majbur qildilar. Ular Golgota degan joyga yetib keldilar. Golgota bosh suyagi ma'nosini beradi. Askarlar u yerda Isoga ichgani achchiq o't aralashtirilgan sharob berdilar. Iso uni tatib ko'rdi, ammo ichmadi. Askarlar Isoni xochga mixlab qo'yishdi. Kiyimlari uchun qur'a tashlab, o'zaro bo'lishib olishdi. Keyin o'sha yerda Isoni qo'riqlab o'tirishdi. Isoning bosh tomoniga ular bu yahudiylarning shohi Isodir degan aybnomani osib qo'ydilar. Iso bilan birga ikkita qaroqchini ham mixlagan edilar. Ularning biri Isoning o'ng tomonida, biri chap tomonida edi. O'tib ketayotganlar boshlarini chayqab, Isoni haqoratlashardi. Ey ma'badni buzib 3 kun ichida tiklaydigan, agar xudoning o'g'li bo'lsang, o'zingni o'zing qutqarchi. Hochdan tushib ko'rchi. Bosh ruhoniylar, Tavrot tafsirchilari va yo'lboshchilar ham ularga qo'shilib Isoni masxaralay ketishdi. U boshqalarni qutqarardi. O'zini esa qutqara olmaydi. U Isroilning shohi emish. Qani, hochdan tushsin. Shunda biz unga ishonamiz. U xudoga ishonardi. Agar xudo undan mamnun bo'lsa, Hozir uni qutqarsan. Axir u o'zini xudoning o'g'li deb atagan-ku. Iso bilan birga xochga mixlangan qaroqchilar ham uni shunday haqoratlar edilar. Tushdan boshlab soat 3 gacha hamma yoq zulmatga cho'mdi. Soat 3 larda Iso baland ovoz bilan Eli Eli 
Ламоша вактани. Деб фарьят халда. Бунинг тарджи маса. Эй, худаям. Эй, худаям. Нига мина тарк иттин. Демайктер. Уйерда турган базалар бунейштаб. Уйерда турган базалар бунейштаб. Дейшта. Улардан бара югра бараб. Шимгична алда. Ва арзан шараб кебатраб. Баркамшнинг учиге илдада. Исаге ич учун узатта. Башка лареса. Кана кора иликче. Илиас келеп унухт карар микен. Дейшта. Амма иса. Каттах фарьят халдию. Джамбирда. Шу захата. Мабад даги парда. Юкардан пасткеча иртлаб. Иккиге болинып кетті. Ер ларзаге келді. Ташлар ярылды. Кабырлар очылып, тақвадар адамларнинг көп челіге тұрылды. Улар кабырлардан чықтылар. Иса тұрылген дәнкейін мұқаддас құддус шахриге бардылар. Көп адамлар уларны көрді. Исаны қорықлап тұрген Рим Юзбашысы білен янадаге аскерлер зылзыланы ва садыр болиаткен барча ишлерні көріп вахима етіштілер. Улар, «Хақиқаттан хам бу адам, худанин оғлы екен», деділер. У ерді бір талай айаллар хам бар еді. Улар узақдан қарап тұрген еділер. У айаллар жалейладан Исаге ергешіп келген, ва унге хызмат қылген ділер. Уларнин орасда Магдалалик Мариям, Якуб Блан Юсфнин Анас Мариям и Забадия Огуларнин Анас Хамбар. Охшам Тшиот Кемпайта, Юсуф Диган Ариматия Лик Брбой Одам Килда. Ухам Исанин Шагар Деда. Юсуф Пилат Нин Хузур Ябараб, Исанин Джасада Насурада. Пилат Джасада Нунге Биришну Бюрда. Юсуф Джасада Налаб. Уны таза зығыр матасыға кафанлады. Ва озу үчін қайаға ойдырген яңгі қабырға қойды. Юсуф кәтті ташны юмалатып келіп, қабырның ағзыны япты. Ва озы кетті. Магдалалик Мариям білен башқа Мариям ойырда қалып, қабырның ропарасыда отыра верділер. Шаббат арафасының иртасыға баш руханилар ва фарзилар пилатның хузуриға иғылышып деділер. Хазрат алиилары, бір нәрсе есімізге чүшіп қалды. Ошай алғанчы тіріклігіде, үч күнден кейін мен тіріләмән деген еді. Шүнің үчін бұйрық берін, қабір үч күн қорықланысын. Акс қалды, үнің шагыртлары барып жасадыны оғырлап кетеділәр де, Одам ларге у уликтен трлде дебайтедлер. Бу ялган бринчседан хам баттер боледе. Пилат у ларге деде. Хоп, хорохчилар на олеп, колингиздан келгенче, кабр на хорохленлер. У лар бараб кабр ташге мухур бастелер, ва кабр на хорохлей башледлер. Матта, ягермасак кзинче баб. Шаббат күнінің иртасыға, Якшамба күні таңгатарда, Магдалалик Мариям білен башқа Мариям қабырны көргені барышды. Шүнді тосаттан қаттық зылзылы болды. Чүнкі егемізнің фариштасы Османдан түшіп, қабыр ағыздагі ташны ағдары бей барды. Фаришта ұша таш ұстыға отырды. Унын қияфасы яшын дай парларды. Кейімлары қар дай аппақ еді. Уны көріп сақчылар шунчалик қорқып кеттілер ке, тұтырап мұрда дай қатып қалдылар. Фаришта айаллар кедеді. Қорқым әңілер, білемен, сіздер қачке мұқланген исаны қыдыр епсіздер. О, бұй ерді еқ, өзі айткені дай, о, тірілді. Мана, келіп көріңілер, о, шу ерді еткен еді. Енді тезірақ барып, үнін шагыртларыға, Иса оликтен тирилді. О, сіздерні жалилады күтіепті. Оны оша ерді көра сіздер деп айтыңлар. Сіздерге айтадыген гепім шу еді. Айаллар шашапша қабыр янадан кеттілер. Корқу ва чексіз севинчге толып, Исаның шагырдларге қабар бергені югіріп кеттілер. Бірданіге Исаның өзі ұларның қаршысыдан чықып, Салам. 
dedi. Ayollar İsa'nın aldığı barıp, ayaklarına yapışkanca onge sacda kıldılar. İsa onlarına dedi. Korkmayınlar. Barı braderlerimge, Celilege barar iken sizler de baytınlar. Onlar meyene oşa yerde kuradılar. Ayollar kitgellerden keyin, sohçılar bulunmasıdan bir neçtesi şaharge kırıp, yüz bergen vakıya doğrusu da baş ruhanilerge aytıp verdiler. Baş ruhaniler bilen yolbaşçılar uçuraşıp, reyce tuzdular. Ular sohçılarga katta muhtarda pul berip, şunday dediler. Sizler hamge, İsa'nın şagırtları keçesi gelip, biz uxlab yatkanımızda cesedini oğırlap keçişti de baytasızlar. Bar diyu, bu haber hakimliğin kulağı geyeti bargu dek bolsa, onu uzumuz işantıramız. Sizlerini her kanday kongelsizlikten halas etemiz. Şunday kılıp, Sohçılar pulunu alıp, aytılgen de yıkıldılar. Vakiyanın şu tarifi, bugünkü gün geçe, Yahudiler arası da keyn tarqalgen. 11 şagırt Celil'e hududige, İsa ularga tayin etgen taqqa bardılar. Şagırtlar İsa'nı korgeller zahatı, unge sajda kıldılar. Bazıları ise ikkilenip kaldılar. İsa kelib ularga dedi, Yer o asmandaki bütün hakimiyet menge perilgen. Şunun için barıp, barça haklardan şagird artırınlar. Ularını ota, oğul ve mukaddes ruh namı bilen suge çomdırınlar. Men sizlerge büyürgen hama narsage amal kılışını ularge orge dinler. Zaten, men her daim, dünyanın ahirı geçe, Sizler bilan birge bulaman.